Chôn xác hồi sinh quỷ Tác giả Hoàng Đinh Giọng đọc Hai hiếp Hàng trăm năm trước Ở bên xứ Tàu có thịnh hai môn phái lớn mạnh Về thuật bỏ bùa Là phái Lỗ Ban Và phái Mao Sơn Người xưa thì thường nghi kỵ hai phái này Và xếp họ vào trong những loại môn phái Tà ma ngoại đạo Và hiếm khi những người thuộc môn phái này Lộ diện ra cõi đời Thậm chí, bắn đi một thời gian, người ta còn cho rằng hai phái này đã tuyệt tích, chỉ còn là hư danh, và rằng hai phái kiệt mặt đệ tử nên đã sớm bị thất truyền. Dẫu vậy, thi thoảng vẫn có tích truyện khác kể lại rằng đệ tử của hai phái này lẩn khuất trong đời, giấu đi danh tính thực mà thi hành công việc trừ tà. Số đệ tử hai phái cứ ngày một xuất hiện hiếm hoi. Sau cùng, đến thời thanh mạc, thì đã không còn rõ nữa. Phái Lỗ Ban lưu truyền từ Lỗ Ban tiên sư, người nước Lỗ thời Xuân Thu. Lỗ Ban giỏi về nghề mộc và chế tạo. Sau này khi ông đắc đạo, còn truyền lại cho đệ tử những loại bùa phép để trừ tà khắc lên đồ mộc. Phái ấy về sau phát triển càng thịnh, rồi phân ra thành rất nhiều chi nhánh, nhưng tiểu chung vẫn gọi là Phái Lỗ Ban. Phái Mao Sơn thì khác biệt, Phái này do ông Đào Hoàng Cảnh sáng lập ra tại vùng Mao Sơn. Phái này cũng tập trung vào bùa chú, nhưng lại thiên về việc dẫn thi hồi hương. Hay còn có thể hiểu thêm một cách khác là Phái Mao Sơn thịnh một việc là biến người chết thành cương thi, rồi dáng bùa chú của mình cho nó tự đi về quê hương để chôn cất. Thời nhà Thanh, phái này cũng rất thịnh với việc vận chuyển xác, bởi theo cách như vậy vẫn rất thuận lợi. Thế nhưng, suy cho cùng, cả hai phái này về đến thời hiện đại đã dần vắng bóng và không còn rõ lai lịch. Những lời đồn đài vẫn cứ thế tiếp diễn. Những cuộc truy tìm những truyền nhân thực sự của hai môn phái này nổ ra trên khắp các quốc gia ở châu Á. Họ tìm kiếm những truyền nhân của hai phái này đều có những mục đích riêng của mình. Một là để chấn yểm ma quỷ, khiến cho dòng họ hưng vượng. Hai là muốn mượn tay những người như thế để triệt hạ kẻ đối địch Những truyền nhân chân chính của hai phái thì không bao giờ dính vào ác nghiệp Suy cho cùng, nếu có chăng thì cũng chỉ là những con cá lọt lưới Một kẻ biết nghề thì cũng chỉ có một hai kẻ là vì sức cám dỗ của đồng tiền mà bán rẻ tư cách Ấy thế, nhưng những truyền nhân thật sự của hai phái này cho dù có là thiện hay ác thì cũng rất khó tìm mà lại nổi lên những kẻ bị bợm lừa lọc Học được chút gia lông của hai phái Cố ngực tự xưng mình là truyền nhân chân chính Để đi lường gạt Kiếm chác bỏ túi Tư lợi cá nhân Ở vùng Tà Xua Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La Có một tích truyền kể lại rằng Hàng trăm năm trước Có ông thể pháp người Tàu qua định cư ở núi này Tự xưng là có thuật pháp cao minh Của phái Mao Sơn Cả của lỗ ban lưỡng đạo có thể hồi sinh thi sống rồi đem đi chôn cất ở một nơi phù hợp với nghiệp căn của người không chỉ giỏi về pháp thuật bỏ bùa phép hồi thi mà ông ta còn rất giỏi về phong thủy dưới vực tà sùa có một cây liễu nhỏ người ta kể rằng sau khi ông thầy pháp đã chết đi đã được chôn cất tại gốc cây liễu ấy sau cùng thì vì tử khí cái xác của ông ta quá nặng mà hóa thành cương thi rồi xác của ông ta tự động di chuyển được mà chạy về hướng Bắc Người ta cho rằng ông ta khi chết đã tự hạ bùa lên thân mình Cho cái xác sau khi chết có thể tự động hồi hương Còn cây liễu nhỏ nơi trên mộ phần của ông ta Cũng được cho rằng đã hóa thành yêu tinh Rồi sau này cây liễu ấy cũng biến mất Có thể là vì nó đã hóa thành tinh rồi tự bỏ đi Hay có thể là vì bị người ta chặt bỏ Kể đến đây Bà cụ chép giọng ngừng bạch Đứa cháu gái nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe Mà nuốt từng miếng nước bọt hồi hộp Nó chờ mãi, chờ mãi Mà chẳng thấy bà cụ trả lời Nó đành cất tiếng hỏi Câu chuyện có vậy thôi hả bà? Rồi cái cây liễu ấy đi đâu? Nó có còn sống hay đã chết? Uhm, cái vực tà xùa gần nhà mình có cây cây ấy thật ư? Bà cụ gật đầu Xoa đầu đứa cháu gái nhỏ Rồi âu yếm nói Hồi bà bằng tuổi cháu á, cũng có một lần xuống vực tà xùa Và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây ấy rồi Nhưng hồi ấy á, bà cũng chỉ dám đứng ở trên bát đá 
cách xa lắm để nhìn xuống chứ không dám lại gần lâu dần sau này có một vài lần bà quay lại nơi đó nhưng cái cây liễu ấy cũng đã biến mất mất rồi cháu à đứa cháu gái chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối nó quay lưng đứng dậy rồi đi về phía gian phòng cuối nhà chu tọt vào bên trong mà chẳng thấy quay ra nữa bà cụ tươi cười tay bà liên tục nhanh thoăn thoắt bà đút củi vào mồi lửa dưới đáy nồi nhôm đen kịt để lửa có đủ củi mà cháy thật bén sau lưng bà cụ có một người đàn ông chừng 40 tuổi đang xoa tay mắt nhìn vào mồi lửa cháy bén mà nghĩ ngợi hồi lâu người đàn ông ấy là ông khanh con trai cả của bà cụ ông khanh có vẻ rất có hứng thú với câu chuyện mà bà cụ vừa kể ông suy đi tính lại Lòng tham nổi lên vì có ý niệm muốn lấy được gỗ của cây liễu cổ Ông cố gằn lòng lắm Nhưng vẫn không nhìn được mà bấm bụng liều hỏi bà cụ à, Vậy cái chuyện cây liễu ở dưới bực tà sồ là có thật hả mẹ? Bà cụ ngừng rụi củi Chợt quay sang nhìn ông Khánh rồi thản nhiên nói Thật chứ sao không? Ngày xưa chính bố mày còn ngồi ở cái gốc cây ấy Cái cây liễu ấy nhiều tuổi rồi nên to lắm Liễu rủ xuống xanh uông Hiếm có được cây liễu nào mà sống lâu được như nó Ông Khanh run run giọng Nói ngất quãng Lớn cỡ nào hả mẹ Có cỡ khoảng hai ba người ôm không Bà cụ xua tay nói với vẻ rất nghiêm trọng Ba người ôm là thế nào Cỡ nó thì phải bảy tám người ôm cũng chẳng xuể To như cây đa giết quê á Ông Khanh nuốt nước bọt hỏi Liễu mà cũng có thể to như thế hả mẹ? Bà cụ gật đầu chắc nịch nói Chứ sao không? Nó đã là cái liễu thần tinh rồi Lớn như thế chứ lớn nữa có ăn nhầm gì Nó sống dài là nhờ có cái xác của ông thầy Pháp Chôn ở đấy Nên được hưởng ké cái phúc âm Chứ bằng không thì chẳng bị xét đánh mấy lần là ngoẹo liền Ông Khanh nghĩ ngợi gì một chút Đôi mắt chợt lóe sáng Rồi vội quay đầu sang nói với bà cụ à, Đêm nay con không ăn cơm ở nhà Con qua nhà chú Út Mẹ đừng có nấu cơm cho con nha Nói xong Ông Khanh bộ vàng đứng phát dậy Quay đầu đi thẳng Bà cụ toan gật đầu Nhưng chợt bà nghĩ ngợi Đến điều gì đó thì liền hoảng sợ Cứ toán lên gọi ông Khanh Này Chúng mày chớ có tơ tưởng gì đến cái cây liễu ấy mà May mà đồng vào không quẹt cụt trên tay thì cũng méo mồm đấy con ạ. À. Cái cây ấy nó có mà đó. Nhưng tiếng bà cụ vang đều mà chẳng có âm thanh nào đáp lại. Hẳn là ông Khanh đi vội quá nên không kịp nghe thấy tiếng bà cụ. Bà cụ thở dài. Trên tay bà yếu, chẳng thể đi lại nhiều. Chỉ mong ông Khanh đừng có ý định dài dột ấy. Thì may sao mọi chuyện còn êm xuôi. Chứ bằng không thì... Bà nghĩ Rủi chăng mà ông Khanh thật có cái chú ý ấy Thì không chỉ ông tận số kiếp Mà còn liên lụy đến bận số của cả nhà bà cụ Ngay cả đứa cháu gái đang ngủ trong buồn kia Cũng không thoát được kiếp nạn ấy Đều phải chết bởi lời nguyền bùa ngại Của ông thầy Pháp người Tàu Ông Dương lùi cùi Đóng cây đinh sắt cột thật chặt Cái chân giường đang bị lung lay Trực sắp kéo cả cái giường đổ sập xuống Chợt ông nghe thấy tiếng âm thanh vang lên ồm ồm từ ngoài sân vọng vào. Dương, có nhà không? Anh Khanh đây. Ông Dương ngoái đầu nhìn ra ngoài, chợt ném cái búa xuống nền đất, rồi phủ tay đứng thẳng dậy. Đi ra chỗ bàn nuốt nước, xoa tay vô cái rẻ lau qua một lượt, lại lấy một ấm trà với cái phết nước nóng ra, qua một ấm trà, vừa làm những thao tác ấy, ông Dương vừa nói. Dạ, có ạ, à, anh vào đi. Em cũng vừa mới về nhà xong thôi Ông Dương vừa nói xong Thì cũng đã thấy dáng ông Khanh lấp ló ngoài cửa bước vào Ông Khanh hai tay đút vô túi quần cho ấm Bước đi khoan thai Trời mùa đông vùng Tây Bắc sương lạnh Bùi mù tung khắp nơi Cái lạnh rét bút Khiến người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa ấm Mà ông Khanh lại lần lội đi ra giữa trời rét này Chắc là có việc gì gấp lắm Thường thì người Tây Bắc mùa đông có rất ít vụ, đa phần đều đã tích trữ lương thực từ mùa trước. Vậy thì việc ông Khanh ra khỏi nhà vào cái trời đông giá lạnh này quả thật là một sự lạ. 
Ông Khanh ngồi xuống chiếc ghế băng Nhanh tay cầm lên chén chè nóng ông Dương vừa mới pha Cầm chén chè lên Vừa xoa tay Vừa xoa chén rồi nói Ừm uhm, tôi có việc này á, quan trọng lắm Phải cần bàn bạc với chú Ông Dương nhấp ngụm trà đặc Rồi mới hiếp mắt từ tốn hỏi Chuyện gì thế hả anh Ông Khanh đặt chén chè lại bàn Rồi mới tặc lưỡi nói Tôi nghe bà cụ nói Dưới vực tà xùa có cây liễu cổ lắm Ông Dương đang thông rong Liền trợn mắt Thả giọng hỏi dồn Bà cụ nói có cây liễu cổ lắm Ở dưới vực tà xùa hả anh Ông Khanh gật đầu chắc địch nói Bà nói là có Mà hồi trẻ bà cũng trông thấy mấy lần Mà bà nói là lần cuối Bà xuống vực tà xùa Thì không còn thấy cái cây ấy nữa Còn nói khéo Nó thành tinh mà đã bỏ đi mất rồi Ông Dương vỗ đùi nói Vớ vẩn Thành tinh là thành tinh thế nào Cái thứ liễu cổ ấy quý hiếm lắm Nay anh em mình cứ xuống vực tà xùa thử một lần Cho dù người ta có chặt á Thì cũng chỉ chặt phần thân Chứ còn phần gốc thì hẳn còn đấy Chỉ nhiêu ấy thôi Người xôi đã trả ối tiền rồi Ông Khanh gật đầu cười hưởng ứng nói Chính thế Nên hôm nay tôi mới qua đây bàn bạc với chú ngay Mình phải nhanh nhanh Xuống ấy cho đào nốt cái gốc về Kéo để lâu nữa Nhớ người ta thấy thì lấy mất Anh em ta mà có được cái thứ gốc cỏ ấy Thì có mà dư sức mua giống cả mấy vụ Mà chẳng lo gì cả Để sắm cả xe Xây cả nhà chứ chẳng chơi Ông Dương vội vã đứng bắt dậy Hưng phấn nói to Đi anh em mình đi luôn Chứ để trình chờ thêm nữa là em không chịu nổi Nhớ rồi mà có cái thằng nào nó trông thấy thì hỏng Ông Khanh cười khẩn khạch đáp Ui trời Xem chú kìa Nếu nó mà dễ đánh thế Thì đã chẳng chờ hôm nay mới đến lượt anh em mình Phải tính toán xem làm sao Có thể đào được cái gốc ấy lên chứ Phải chuẩn bị dụng cụ đồ nghề thật chú đáo thì mới được Ông Dương gãi đầu xoa tay nói Đấy Nhiều lúc thích thú quá mà mất khôn ăn dậy phải Thôi thì cứ để thứ thư đã vậy Ông Khanh lại lắc đầu nói Thứ thư là thế nào Chậm Nhưng không phải là chậm như thế Ngay đêm nay tôi với chú đi đánh cái gốc đó Tôi đã tính toán đủ cả rồi Đồ nghề thế nào cũng có đã các kế hoạch Chỉ có điều đó, Tuy tôi không mê tín cho lắm Nhưng mà vẫn thích chọn giờ đẹp Giờ đẹp để đánh cây ấy Là khoảng 2 giờ sáng khi ấy phần âm tản bớt, không khí trong lành Cái dung liễu thì lại lắm tà Phải chọn giờ ấy thì mới ổn Ông Dương gật đầu nói Anh quyết thế nào cũng được Em chỉ cần tiền thôi Phải mua được cái xe máy ấy, Thì chở ngô nó mới tiện Mùa sau còn không bị tiểu thương nó ép giá Có gì thì mình còn chở thẳng được đến chợ huyện mà bán ngô chứ Ông Khanh gật gù đáp Ừ, chú tính thế là phải Nhưng thôi không mơ mộng biển vông nữa Cứ phải có được gỗ trong tay thì mới coi là thành công Trước chú cứ đi nấu cơm rượu đi Anh em mình no say đã Rồi mới chuẩn bị đồ đạc dần dần Quan trọng là kết quả Chứ còn khi chú có tiền mơ thế nào mà trả được Ông Dương thích ý ứng ngay Xuống ngay dưới bếp hối vợ là bà Hồng Phải nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu thết đãi anh trai Rồi sau đấy lên bàn chuyện với ông Khanh Mưu tính chạy vậy khắp nơi trong bản Để mượn đồ nghề Chỉ nói thác là để sửa nhà Làm xong những việc ấy Thì trời cũng đã đổ đêm Hai người quần áo mặc bộn đồ đông cho thật kín gió Rồi mới men theo con đường mòn từ bản Chạy xuống dưới đường lớn quốc lộ 37 Dọc theo con đường nhựa ấy Mà đi vào lối đường dẫn qua tà xùa Đi bộ cả đêm Hai người đã thấm mệt Cuối cùng thì khoảng 10 giờ đêm hai người cũng đã có mặt ở trên đỉnh tà xùa Việc còn lại là chỉ chờ cho đúng giờ cho hợp phong thủy Rồi mới thả thừng xuống tận dưới đáy Để mò tìm cái gốc liễu cổ như lời bà cụ kể Ông Khanh đem bao thuốc lá Vinataba chìa ra Mời ông Dương một điếu nói Đây, cứ làm mấy đứa thuốc lá mà giết thời gian đi Bao thuốc lá này là ăn để dành kỹ lắm Quý mới đem ra Chứ bình thường thì cũng chỉ dám hút du lịch với Thăng Long mà thôi Thì này á 
Nếu mà quả như đánh được cái thân gỗ quý ấy á Thì thuốc lá Vina anh em mình còn có mà được hút cả thùng ấy chứ Ông Dương không khách khí Thò tay cầm ngay một đĩa thuốc lá châm ngay Nhà khói trắng đều thật đã rồi mới nói Công nhận Cái thuốc lá Vina này nó vừa thơm mà vừa êm Sướng thật Ông Khanh tặc lưỡi nói Thuốc đã đặt tiền nó phải khác chứ Chẳng thế mà nó tự nhiên đắt gấp đôi Chứ lại cứ, cứ đùa Hai người vui vẻ trò chuyện kéo dài suốt đêm Cuối cùng Cái giờ khắc đã định trước mà ông Khanh nói cũng đã đến Hai giờ sáng Hai người đã bắt tay ngay vào công việc Bằng việc thả hai sợi dây sừng xuống bực Buộc chặt mỗi đầu dây vô cái xà lan ven quốc lộ Mỗi dây cắt nhau chừng vài mét một người được chọn đi xuống trước để thăm dò Một người còn lại đứng ở đằng trên dò đèn pin Đồng thời trông chừng cái di thần Ông Khanh đương nhiên là người đầu tiên đòi xuống trước Trước khi đi ông còn nói Anh xuống trước xem có còn cái gốc cây ấy hay không Nếu như mà nó còn á Thì anh sẽ rung cái dây thần cho cái chuông buộc ở giữa đoạn á Kêu lên Khi ấy thì chú chỉ cần tuột theo đường dây thần mà xuống với anh trong thời gian chờ thì cột chắc lại cái dây thần mấy lần vào cho thật ổn Tính cả cái dây thần dự bị nữa Nhớ kẹo đứt thì còn có cái khác mà leo lên Ông Khanh nói xong liền tuột xuống dây thần Leo trèo trên vách đá nhanh thân thoát đã dần mất bóng trong màn đêm Xa đến độ đèn pin của ông Dương dọi theo mà cũng chẳng nhìn thấy được nữa Ông Dương nghe lời chỉnh sửa mối dây thần cho thật chắc chắn rồi cứ ngồi vậy mà chờ ở trên Trong lúc chờ đợi Ông Dương đem cái đài radio ra mở Chẳng là ông Dương có cái thói quen rằng Là đi đâu cũng phải mang theo cái đài radio Mà lại còn thêm một cái tật nữa Là hết rảnh là đem đài ra rò sóng Mặc dù 2 giờ sáng trời tối đen như mực Chẳng có cái đài phát thanh nào lại phát vào giờ này cả Nhất là đài địa phương lại càng không những tưởng cái thói quen ấy chỉ là vô thức Chỉ là một thứ để giết thời gian Thế nhưng không ngờ ông Dương lại dò được thật Trong cái tiếng xèo xèo của âm loa đài ngắt quãng Ông có thể nghe thấy lờ mờ một thứ âm thanh đen rỉ kêu gào nào đó từ loa đài phát thanh Âm thanh không hề rõ ràng Mà ngừng từng nhịp theo một cách cực kỳ quái dị Hay thật Giờ nay mà đài vẫn còn phát kẻ lương à Ông Dương thích chí reo lên Bàn tay ngót mẩy xòe múa Mắt ông lơ đãng mà quên bén mất sợi dây thần Chỉ chăm chăm chú ý vào cái radio Quên luôn cả ông anh trai đang mò mẫm dưới đáy vực Ông Khanh thì khác Trong lúc người em trai đang hứng chí nghe đài ở trên Thì ở dưới này Ông đang phải vật lộn với mớ dây thần Bị treo leo ở giữa sườn núi Cái dây thần bị mắc vô vách đá Ở tít tận lưng chừng núi Nếu ông Dương mà chú ý thì hẳn là sẽ thấy cái chuông rung lên bần bật cầu cứu của ông Khanh. Nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái đài radio chết tiệt ngăn cách. Ông Khanh kêu khản cả giọng mà chẳng thấy một thứ âm thanh nào đáp lại. Bất lực, ông Khanh đành phải tự tìm cách cứu lấy mình. Từ đây xuống tới đấy vực chỉ còn độ khoảng chục mét mà thôi. Nếu ông Khanh cẩn thận, thì cho dù không cần dây thừng cột chặt, vẫn có thể tự mình leo xuống được. Rồi khi có thể xuống đến đấy vực, thì còn có một sợi dây thừng khác được thả xuống cách đó hàng vài mét để dự phòng. Ông Khanh có thể dựa theo sợi dây ấy mà đu lên. Nghĩ đoạn, ông Khanh lay hoay tháo cái nút dây thừng ngay lập tức. Mồ hôi ông chảy càng ngày càng đặc. Nút dây thừng thì cứ cứng mãi mà không sao tháo ra nổi. Ông Khanh bấm bụng, nghiến răng. Đình bụng đút cái dao ra cách phém một cái là xong. Nhưng nếu thế thì đứng không vững, không kịp bám vào vách. Nên vẫn cần phải tính toán một cách cụ thể Ông có cần giúp gì không? Bỗng sống lưng ông Khanh gai lại Một dòng nói phát ra từ dưới đáy vực Ông Khanh giật nảy mình Mồ hôi lạnh toát Ướt đẫm sống lưng Giờ đã là 2 giờ sáng Tại cái nơi heo hút vắng vẻ này Bình thường ban ngày còn chẳng có người Thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực Lại có giọng nói phát ra Ông Khanh không hoảng hốt sao được Bà cụ đã không ít lần kể Ở dưới vực tà xùa nhiều ma lắm Ma quỷ tụ tập thành bầy thành lũ Chúng chết dây ưu tinh dẫn đường đưa lối 
hoặc do tai nạn từ đường trên độ đèo mà chết thá thành ma quỷ ông khanh bình thường không có tin nhưng cái âm thanh vừa rồi dọa cho ông sợ mất mật trong đầu ông tự động ban lên câu hỏi không lẽ là có ma thật ông khanh cố nén sợ hãi đăng giọng quát lớn để át đi cái sợ ai đấy đứa nào đấy dí vực không có âm thanh đáp lại chỉ có tiếng im lặng của núi rừng tiếng côn trùng kêu và di chuyển lấp tấp qua những khóm lá tạo nên những âm thanh sồ soạt và bản hòa âm rợn người ông khanh quát đến mấy lượt mà đều không có âm thanh đáp lại ông phải cố gắng lòng lắm mới dám tiếp tục nhìn chầm chầm vô cái dây nhưng ông chợt cứng họng vì cái nút thắt cổ chai khó nhằn không ngờ đã được gỡ từ lúc nào qua cái nút thắt cổ chai ấy thì những nút thắt còn lại đều dễ dàng an toàn tháo được nghĩ đoạn có cảm giác hơi khó hiểu nhưng ông khanh vẫn dùng tay nhanh thanh thoát gỡ mảnh dây thừng xuống rồi bắt tay bám vô bắt đá kiên nhẫn leo dần xuống vực mặc dù có đôi chút cảm giác sợ hãi nhưng giấc mộng giàu sang vẫn ảnh hưởng quá lớn thôi thúc ông khanh bất chấp tất cả mà xông về phía đáy vực tà sùa chân ông khanh đáp xuống tới mặt đất đáy vực lộn nhộn nhấp nhô toàn là đá bàn chân ông va chạm vào lớp đá vụn tạo ra tiếng tiếp xúc với mặt đá vang lên những âm thanh lột rột một quang cảnh âm u tối đen như mực Xa xa là thứ ánh sáng le lói của nửa vầng trăng khuyết chiếu rọi Trong thứ ánh sáng nhá nhem Từng bụi cây ung tùm che khuất tầm nhìn Ở trên miền vực thì đã cắt nơi đáy xa quá Mặc dù ông Khanh đã giọng tai cố lắng nghe thật kỹ Mà cũng chẳng thể nghe được tiếng động gì Đang cảm thấy có chút lạc lõng Vì vừa mới đặt chân tới đây Thì ngay lập tức sống lưng ông lại gai lạnh Dường như có một thứ gì đó vừa lướt phụt qua phía bên phải ông như một bóng ma vậy Một dòng cười khúc khích Cũng không phải Lại giống như một thứ âm thanh Của tiếng lá cây do gió thổi Ông Khanh cố hít sâu cho thật can đảm Rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin Rọi vô phía trước mặt Bắt đầu mò mẫm từng bước một Thò con dao gạt bay Đám lá cây bụi che khuất tầm mắt Chân nông bước đều Thi thoảng lại dẫm hột đến rầm Cái vào một cái hố ổ gà ổ voi Sâu hóm nào đó Ông Khanh treo đảo, cố định thành lại cho thần vững Rồi bắt đầu men theo cái lối đi thẳng Tự định hình mà truy tìm cây liễu cổ Trên miệng vực tà xùa Ông Dương đang đắc đắc ý dò đài lại Cho thật rõ cái âm thanh vừa mới bắt được trong cái radio Cho thật mượt mà và sắc nét Nhưng càng dò ông càng cao mày Vì rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy âm thanh Ở đúng cái tần số ấy Mà giờ chỉnh đi chỉnh lại thì lại thấy mất tiêu Nụ cười trên môi ông Dương tắt ngấm Chờ ông năm tới Hai sợi dưới thường buộc ở thanh xà lan ven đường Thì liền hoàng hồn kêu lên Trời ơi anh Khanh Hốt hoảng Ông vội vàng quăng cái đài cắt xét qua một bên Rồi phi như bay chạy tới mép bực Hai sợi dưới thần Từ lúc nào đã bị đứt lìa Nhìn qua đèn pin rọi xuống Thì phát hiện ra những đoạn thần Bị đứt đã lọt thỏm vào khe đá Mắc vào bụi cây mọc vào vắt Quấn chặt vào đó Những cái nút quấn chặt ấy chỉ là tạm bợ Nếu ông Khanh mà không biết điều ấy Vẫn cứ leo lên sợi dây thần Thì chỉ cần leo được nửa chừng Là chỗ đoạn dây mắc vào cành cây Sẽ bị tuột ra Đến khi ấy ông Khanh không nghi ngờ Sẽ bị ngã chết ngay Ông Dương lo quá Trong lòng cứ hy vọng là ông anh mình Không tìm ra cây liễu kia nhanh đến như thế Rồi vô tình trèo lên sợi dây thần Ông Dương bèn cố sức dùng giọng gọi to và vọng tới xuống vực sâu để cảnh cáo ông Khanh Nhưng vẫn không hề có âm thanh đáp lại Ông lây hoay không còn biết cách nào Đành quay đầu chạy như bay về bản Muốn nhờ người đến cứu giúp Dọc đường đi, ông Dương lây hoay loạn choạng đâm vào bụi cây đến say sầm mặt mày đến mấy lần Trong miệng ông khục khặt thở dốc Mồ hôi ướt đẫm cả áo Quần áo thì sọc sật, tắt bươm khi ông Dương vừa mới rời khỏi Thì từ cái đài cắt xét nơi dưới đất Vang lên một chàng âm thanh quái dị Tiếng radio xèo xèo dần có nhịp điệu Và mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai Vang rợn xuống tới tận vách đá Vọng tới tận xuống dưới vực Ông Khanh đang gạt mớ cây cỏ Tránh đường để mò mẫm bước Chợt cũng nghe thấy tiếng cười quái dị ấy 
Tiếng radio phát xuống đến đây đã không còn quá rõ là tiếng cười mà chỉ còn là âm thanh âm mưu kỳ kỳ quái. Dẫu vậy, chỉ với cái âm thanh ấy thôi là cũng đủ để cho ông Khanh phải khủy gối, sờn ra gà. Trời đêm hoang vu lạnh lẽo, rừng cây um tùm bổ vây ở đây, cộng thêm loại âm thanh ấy nữa thì cho dù là người có gan già đến đâu cũng phải sợ đến xón đái ra quần. Ông Khanh định thành lại, ngưng tay gạt cành, cố gắng lắng nghe xem cái thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là thứ gì. Nhưng nghe mãi, mà ông chẳng thấy nó giống tiếng gì mà ông đã từng nghe từng biết cả. Rồi đột nhiên âm thanh chợt im bặt. Ông Khanh dòng tay lắng nghe thật kỹ, nhưng cũng không nghe thấy gì nữa. Ông thở dài, tiếp bước, cánh tay ông gạt một mớ cây bụi um tùm. Hở ra một mảnh đất rộng kéo dài ra tận đằng xa. Vừa mới gạt cái mớ cây bụi ấy ra, thì ngay lập tức ông đã giật mình kinh sợ ú ớ. Vì cách ông ổ chỉ chừng chục mét mà thôi là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là ông Dương, em trai ông. Dương, em... Ông Khanh ú ớ không nói được tiếp nữa. Vì rõ ràng là ông Dương còn ở trên miền vực. Mà như thế nào giờ lại xuất hiện ở đây Ông Khanh xuống đây trước cả chục phút Dọc một đường đi Ông chỉ có đi thẳng Ông Khanh cho dù có bắt chân lên cổ mà chạy Rồi hì hục leo nhanh thanh thắt đi chăng nữa Thì cũng chẳng thể nào có mặt ở đây vào lúc này Cái bóng người kia quay lưng về phía ông Khanh Tuy không nhìn rõ đó là ai Nhưng nhìn về dáng người và bộ quần áo Thì ông Khanh nhận định ngay Đó chính xác là ông Dương rồi Mặc kệ ông Khanh ú ớ như thế nào Nhưng bóng người kia không hề quay đầu lại Cũng không hề đáp lại trả lời Ông Khanh thoáng định thành lại Gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lấy hết can đảm bước về phía người kia Cái đèn pin của ông chiếu rọi Cố sức căng mắt ra mà nhìn cho thật kỹ Càng đến gần Thì ông càng khẳng định chắc chắn rằng Cái dáng người kia không ai khác chính là ông Dương bởi ông Dương hồi nhỏ đi rừng có bị rắn độc cắn Phải chặt cụt mất một ngón tay trỏ ở bên phải Mà cái người đứng trước mắt Ngoài bộ quần áo, chiều cao, mái tóc giống hệt Thì cái ngón tay trỏ cũng đã bị cụt không sai vào đâu được Ông Khanh chớp chớp mắt mấy lần Càng tiến đến gần, gần hơn nữa Rồi chờ mắt ông hoa lên một mặt Ông cố nhiều mắt lại Thì lại thấy hóa ra cái dáng người đứng yên khi nãy chỉ là một cái lùm cây Ông Khanh thở phào một trận Tự trừ rủa Thì ra là ông nhìn gà hóa cuốc Là cái bụi cây Mà từ xa ông cứ ngỡ là ông Dương mới đúng Nhưng cái hình ảnh bộ quần áo Mái tóc Ngón tay cụt Tại sao ông lại có cảm giác Rõ ràng và chân thật đến như thế Ông Khanh lắc đầu Rồi lại tiếp tục bước đi Trên hành trình tìm kiếm cây liễu cổ Dọc đường đi không ít lần ông bị giật mình vì những hình ảnh quái dị Bóng ông Dương, bà cụ, rồi đứa con gái của ông cứ lần lượt xuất hiện khiến ông nhiều phen hoảng hồn Lòng già ông cứ mối chốc lại nóng như lửa, ruột gan cồn cào, bồn chồn không yên Ông Khanh cứ trong tình trạng phập phồng như thế, mãi đến tận một giờ đồng hồ sau Thì cái khoảng đất thi thoảng xen kẽ cây bụi mới hết Thay vào đó là việc trước mắt ông xuất hiện một mảnh đất rộng lớn kéo dài Mảnh đất này không hề có bất cứ thứ gì mọc lên Ngoại trừ một thân cây khổng lồ to lớn cỡ chục người ôm đang mọc sừng sững ở đấy Cả bầu trời ở đây bị mây đen che phủ Gió không hề thổi qua đây Cây cỏ không hề mọc Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin mà ông Khanh mang theo Chiếu rọi có thể nhìn thấy cả khu vực này Ông thoáng mừng rỡ Bước lại ngày càng gần hơn về phía cây liễu Thì chợt ông có cảm giác khó thở Như có cái dây lòng thọng luồn sâu vô cổ Ông giật mình kinh hãi lùi lại Thì cái cảm giác ấy lại biến mất Ông sờ sờ lên cổ định thần lại Cái cảm giác dây thòng lọng thiết cổ rõ thật là Vẫn còn quanh quẩn đâu đấy Ông Khanh nheo mắt Nhìn về phía cây liễu Quan sát cái tán lá khổng lồ ung tùng của nó Liền nhận ra một sự thật không tưởng Cây liễu này không ngờ rằng lá của nó lại không có màu xanh Mà xen lẫn toàn một màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị Lá cây đung đưa nặng chịu 
thuy thoảng một vài cành liễu rú xuống còn rung lên bần bật như là có người ngồi trên cành khuất sâu những tán lá nhún nhảy khiến cho cành cây rung lên như có gió thổi mạnh ông khanh gạt mồ hôi sợ hãi rồi tự lầm bẩm được rồi việc quan trọng là đã xác định được cây liễu này có thật rồi giờ phải quay lại gọi chú dương xuống đây thôi nghĩ đoạn ông khanh thoáng quay đầu nhanh thoăn thoát quay trở lại hướng vách đá để leo lên trên ấy báo tin cho ông dương trong khoảng cả giờ đồng hồ mà ông khanh lay hoay dưới vực khi ấy thì ông dương cũng đã kịp về bản báo tin hết lượt cho người trong bản biết việc ông khanh gặp nguy việc ấy đánh động hết cả dân bản đều thức dậy ngay cả bà cụ mẹ ông khanh cũng biết tin bà cụ hì hụi theo đoàn người ngay trong đêm đi thẳng đến vực tà sùa để cứu con đèn đuốc đốt sáng chưng khắp bản đám chó sủa loạn đâm ren trẻ con trong bản đang ngủ say đều thức dậy khóc ré lên vì thứ âm thanh quá ồn ào đám thanh niên bản hò reo người già trẻ con ở nhà chỉ có đàn ông khỏe mạnh lại được đi theo ông dương để cứu người bà cụ mẹ ông khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi nhưng sao bà cứ quyết quyết đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu không thể làm khác được trên đường đi đến vực tà sùa dân bản tràn xuống đường quốc lộ chặn đứng một đoạn đường cứ díu thành đoàn mà đi thẳng thi thoảng lại gặp chiếc xe tải phải dừng một chốc cho đoàn người đi qua thì mới có thể đi tiếp tấm miệng vực tà sùa cái đài radio vẫn còn đang phát ra âm thanh xèo xèo ở dưới đất ông dương chạy đến nhặt lấy cái đài đút vô túi và đeo trên người rồi đào mắt nhìn xuống dưới cái mép vực quái lạ thay cái dây thần lúc nãy đứt lìa mắc ở khe đá Vậy mà giờ đây lại có thể mắc lại ngay ngắn như trước đó nó chưa từng đứt Bà cụ mơ men tới viện vực Theo kinh nghiệm của người già cả Bà cụ vừa nhìn vào sợi dây đã như đoán được điều gì Bà cụ nói to Đứa nào còn là đồng nam thì giải một bãi Và cái dây thần này cho tao xem nào Bà cụ vừa nói xong Đã có vài thanh niên bản xung phong chạy tới tiểu vào đúng chỗ hai cái sợi dây vắt vẹo gần cái xà lan sát miệng vực nước tiểu vừa rớt xuống thình lình cái sợi dây liền chuyển sang màu đen kịt đôi chỗ có dấu vết như là ngón tay bàn tay bám vào ngay tức khắc toàn bộ đoàn người nhìn thấy cảnh tượng ấy ai nấy đều xanh mặt ông dương chạy đến gần bà cụ vội hỏi ừ, như thế là sao hả mẹ bà cụ thở theo thao nói Tao đã gàn rồi mà đâu có chịu nghe Chúng mày đi đến chỗ cái cây liễu ấy Thì ra cơ sở này cũng không có cái gì lạ lạ rồi Bà cụ dừng một chút Rồi trò tay vào cái dây thần nói tiếp Cái dấu vết bàn tay kia là của ma nó vắt lên Chưa người nào có thể vắt lại được cái sợi dây ấy Xưa nay quỷ che mắt ma đưa đường Đều không có vẻ bình thường Nhưng gặp nước tiểu là biết ngay có phải cái giống ấy làm thật hay không Nhìn cái sợi dây này Thì e là anh mày ở dưới kia gặp chuyện chẳng lành rồi Ông Dương vã mồ hôi nói Vậy giờ thì làm sao hả mẹ Bà cụ nói Giờ thì tất cả đều phải xuống dưới ấy Người đông á, thì may ra át được khí âm Nếu tìm ra nhanh nhanh chóng chóng á, Thì còn có thể giữ cho thằng Khanh toàn mạng Bằng không á, thì chỉ có thể lượm xác nó về mà thôi Ông Dương nghe xong, chân tay đã run tới mức không còn có thể kiềm chế được nữa. Ông vội gọi mấy thanh niên bạn hối gấp bọn họ nhanh chóng thả thừng xuống, rồi trèo xuống vực để tìm anh. Cả đoàn người tin theo lời bà cụ, hối hả thay phiên nhau trèo xuống dưới đáy vực. Bà cụ đứng ở trên miệng vực căn dặn mọi người thật kỹ. Khi xuống tới nơi, á, thì mọi người á, phải đi sát vào nhau, không ai được tách ra. Nếu bị tách ra thì phải chi hô lên mà gọi ngay Bằng không sẽ rất nguy hiểm Bị quỷ che mắt mà đưa lối Trời vừa sáng nếu không tìm được thì thôi Phải về ngay Nếu không thì sẽ bị ma quỷ dở trò lừng gạt và động quỷ của chúng Mà không thể về được nữa Bà cụ còn căn dặn thật kỹ Nếu chỗ nào vắng người mà đột nhiên thấy có người con gái xuất hiện Thì phải nghi ngay đấy là liễu quỷ và cố gắng tránh đường vòng đừng để cho nó phát hiện ra nếu không một khi để nó phát hiện ra nó sẽ biến mất 
rồi hóa thành người giống như trong đoàn mà trà trộn vào đoàn để lừa lọc từng người một rồi đem ra chỗ vắng để giết mọi người vân vân dạ dạ đều nghe lời bà cụ rất kỹ một vài người được phân công ký lưỡng là chờ trực ở trên miền vực để trông chừng cái dây Bà cụ cũng đứng ở trên miền vực mà chờ đợi tin của ông Khan Bà năm nay đã già, đã không còn đủ sức để đi theo đoàn người xuống dưới vực nữa rồi Ông Dương dẫn đầu đoàn người Vừa chưa xuống đáy vực là đã bắt gặp ngay khung cảnh ưu ám rợn người Từng đoàn, từng đoàn, đúng lửa mai chơi lập lè như với gọi có tiếng gió xì xào bên những lùm cây tạo nên thứ âm thanh như các anh linh ma quỷ đang nói chuyện Đám thanh niên bản mới đầu còn ai nấy hừng hực khí thế Thế nhưng giờ này đều đã run rẩy như cầy sấy Một người thanh niên hối hả chạy đến gần ông Dương với khuôn mặt xám như cho thì thào vào tai ông Chú Dương, hình như vừa rồi cháu có nghe thấy tiếng chú Khanh thì phải Ông Dương đang khẩn trương liền vui sướng gọi hỏi Ở đâu? Người thanh niên ấy nói Dạ, ở ngay vắt núi á Mà cháu vừa mới trèo xuống có thấy ai đâu Nhưng lúc vừa rồi rõ ràng là cháu nghe tiếng chú ấy gọi băng tẳng ở vắt núi Chú ấy còn gọi tên cháu rõ ràng mà lại Ông Dương gàn ngay Vớ vẩn, mày lại thần hồn nát thần tính Cả đoàn xuống có thấy cái gì đâu Chưa đi được mấy bước mà đã bị ma nó nhát Đến vãi cả đau quần rồi thì còn làm ăn gì nữa Sợ ma hả? Người thanh niên bị ông Dương quát nạt cho một chập Liền như bị nói chúng tim đen vã mồ hôi Có điều để cho đỡ ngược Anh ta vẫn đứng thẳng người lên bố ngực nói Làm gì có chuyện ấy thôi chú Chắc là vừa rồi cháu nghe nhầm Cháu sẽ chú ý hơn Ông Dương gật đầu nói Thôi được rồi Nghe nhầm cũng là việc thường Đến tao vừa tụt xuống dưới này Mà cũng đã muốn đu dây chèo lên ngay Muốn chi là đám thanh niên rơm chúng mày Thôi, đi nhanh nhanh mà tìm ông anh tao về, kẹo trời sáng lại không về nổi đâu Ông Dương nói xong, hối hả tiếp bước gạt cái lùm cây Tiếng lá cây loạt xoạt, đôi lúc gió thổi thoảng qua Khiến lá cây xà vào khuôn mặt như một bàn tay ai đó đang vuốt ve mặt người vậy Đoàn thanh niên theo sau ông Dương có cả thảy hơn chục người Chính xác là 14 người Tính cả ông Dương là tròn 15 người tham gia vào hành trình giải cứu ông Khanh Ông Dương lớn tuổi nhất đều đã có vợ con Còn đám thanh niên này đều mới nứt mắt mới lớn Chưa vợ con gì cả thậm chí là người yêu cũng không có Đám thanh niên mới đầu còn run sợ lắm Thế nhưng càng về sau đi càng lâu dần sâu vào trong thung lũng đáy vực Bọn họ người đông ác cái sợ lại bắt đầu táo tợn chiêu đùa nhau Nghe bà cụ kể liễu quỷ hóa thành một người con gái thì ai nấy cũng đều vui vẻ lắm Bình sinh bọn họ hiếm khi được tiếp xúc với con gái trẻ Vì là thay Bạn của bọn họ sinh ra phần lớn toàn là con trai Con trai muốn kiếm vợ Đều phải sang bạn khác để tìm hiểu Bọn họ lại nghe nói Cái giống yêu tinh hóa hình người là xinh đẹp lắm Có người còn cho rằng Giấu một lần trong đời được gần gũi với yêu tinh Thì thôi chết cũng được Những câu chuyện vui đùa ấy thôi Cũng chỉ là bên lề Thế nhưng về sau không ngờ lời nói đùa ấy lại ứng nghiệm thành một sự thật Chính cái anh thanh niên mà phát ngôn ra những lời nói ấy Lại là người đầu tiên phát hiện ra liễu quỷ Đoàn người đi đã lâu nên thấm mệt Một vài người tắt ra đến ven suối để lấy nước Trong những người ấy có cậu thanh niên kia Ban đầu mặt suối vắng vẻ không có gì Nhưng sau cùng nhóm bốn người đi lấy nước cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh khiến bụi tung mù Lá cây đập vào mặt mũi Mấy người tung bay khắp nơi Lúc sau khi ngọn gió ấy ngừng thổi Thì cậu thanh niên kia cũng đã không còn thấy đâu nữa Người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta Bị rách tả tơi vương vãi trên mặt đất Có người nhìn thấy xa xa bên kia suối Phía sau lùm bụi cây gai Có bóng lưng người con gái nhấp nhô Thoát ẩn thoát hiện Khi ba người bọn họ về báo tin cho đoàn người và quay trở lại tìm thì tại chỗ lùm cây ấy chỉ thấy có hai chiếc dép của chàng thanh niên kia Và một mớ rễ cây toàn bụi đất Còn người thì lại chẳng thấy đâu Cả đoàn người cứ tìm mãi một chốc mà chẳng thấy Sau cùng cũng đành bỏ cuộc Lại căn dặn nhau kỹ hơn là từ giờ phải càng cẩn trọng Bởi vì liễu quỷ có thể đã thực sự xuất hiện 
đoàn người tiếp tục hành trình tìm kiếm ông Khanh cho đến gần sáng mà không hề kiếm thêm được một chút tin tức nào. Bọn họ đành quyết định từ bỏ, tất cả định quay đầu trở về. Đúng khi ấy, bọn họ lại vô tình lạc vào một mảnh đất kéo dài, chưa chọi toàn sỏi đá, không có bất cứ thứ gì mọc lên. Ở giữa khu đất ấy xuất hiện một cây liễu rất lớn, lá của nó màu đen, màu đỏ, xen lẫn. Cả đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, u ớ không nói được câu nào. Trong mắt ông Dương lúc này, chờ thoát hiện lên vẻ tính toán. Ông nhìn đằng đẵng vô cái cây liễu to lớn mà liếm mép. Ông chợt quyết định, nếu như đã không tìm được ông Khanh, thôi thì cái cây liễu này cũng phải chặt để kiếm lấy món lời. Dọc đường vì lý do phòng thân, nên thứ đồ nghề để chặt cây ông mang không sót món nào. Mới đầu thì ông ta còn lo lắng cho người anh trai của mình Nhưng càng về sau Lòng tham của ông lại càng lớn Lại nghiêng về việc chặt cây liễu nhiều hơn Vì vậy Trên đường đi Ông Dương đã không ít lần bơm cái tư tưởng chặt liễu Về đem bán cho đám thanh niên kia Đám thanh niên ấy khi ấy không quan tâm nhiều đến tiền lắm Nhưng ông Dương lại bơm rằng Nếu mỗi người sử dụng một miếng gỗ liễu Thì sau này về hay mơ thấy gái đẹp Lại còn lấy được vợ đẹp vì hưởng phúc âm ké Những lời nói lọc lừa ấy Nhanh chóng làm lu mờ đi Những lời cảnh báo của bà cụ Ngay sau khi tất cả đều chán nản muốn quay về Thì cái cây liễu này Lại như ma xui quỷ khiến thế nào Lại xuất hiện ở ngay trước mặt bọn họ Đoàn người vui vẻ lắm Ông Dương trước tiên chọc cái con dao nhọn Đâm xuống dưới mặt đất Giõng dạp hô nói to Chặt nó Vì sự nghiệp làm dâu của bạn ta vì sự trả thù cho ông anh trai tao và bạn của chúng mày Đám thanh niên hô to hưởng ứng Chặt nó, làm giàu báo thù Xen lẫn trong những âm thanh đồng thanh hô to đầy khí thế Còn thi thoảng chen thêm một vài câu nói khe khẽ Vì lấy được vợ đẹp Đám người hùng hổ Tay dao tay búa quăm phăm lao về phía cái cây Cành cây liễu toàn lá đen đỏ Thì rung lên như muốn mời gọi một cách đầy thích thú Ông Dương hùng hổ lao tới Cả đoàn người bước càng gần tới cái liễu Thì càng cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở Nhưng suy cho cùng ai nấy đều không sợ chết Những nhát dao búa đầu tiên được bổ xuống Vang lên những âm thanh lục bục như chặt vào da thịt Nhựa cây nhờn nhờn phun ra một màu đỏ tươi Lá cây xào xạc đung đưa tạo thành những âm thanh Như tiếng người con gái khóc thút thít Chờ lời việc ông Khan Sau khi ông phát hiện ra cây liễu cổ ấy liền lập tức quay trở về bản ngay Dọc đường đi Ông không hề gặp phải bất cứ thứ gì lạ lùng Cho đến khi quay trở lại vắt đá Ông Khan có thể nhìn thấy ngay được Sợi dây thần mà bị vắt vèo Ở vắt đá lúc nãy Được nối liền chặt Nó được buộc ngược trở lại bên trên Sợi dây thần chắc nịch như chưa từng bị tuột Ông Khan lẩm nhẩm Cái thằng Dương này hay thật Lúc cần thì gọi không thấy đâu Lúc không cần gọi thì tự động chạy xuống Nhặt dây buộc lên cho anh Đến là kỳ lạ Ông Khanh men theo sợi dây đã được buộc một cách chắc chắn Túm lấy sợi dây ấy rồi bắt đầu trèo lên một cách thật từ từ chậm rãi Dây thừng đung đưa qua lại văng lên những âm thanh lắp tắt Vì sức nặng của người ảnh hưởng vào nó Lên đến gần miệng vực Sợi dây thần bỗng chuyển rời dần dần thành một màu đen kịt Có những dấu vết hình bàn tay dần dần được hiện ra Ông Khanh nheo mắt nhìn kỹ Thì thấy cái dấu vết hình bàn tay ấy Nó bố kỹ vào trong sợi dây thần Hành sâu thành một vết sâu hóm cỡ cả cm Càng lên gần miền vực Thì cái dấu vết hình bàn tay càng dày đặc Dấu vết bàn tay ấy nhỏ thó như là tay của con gái Ngón tay mảnh rẻ chỗ lồi chỗ lóm giống như khi bàn tay ấy bấu vào thì chỗ nông chỗ sâu Tưởng tượng như là một bàn tay đã bị thối rữa Mất một đoạn thịt chơ ra khúc xương Và chỗ thịt chỗ xương ấy cứ ngắt quãng nhau mà bám vào sợi dây thần Mới có thể tạo ra được loại dấu vết như vậy Dấu vết thì mình tay ngắt quãng cách nhau độ chừng nửa mét Kèm theo đó là thi thoảng lại dính một chút mồ hôi vương vãi ở sợi dây thần Dấu vết ấy chứng tỏ là vừa mới rồi có người leo xuống ở sợi dây thần này Mà mồ hôi nhiều như vậy thì lại càng chứng tỏ không thể là một người được Mà chính xác hơn phải là một nhóm người thì mới đúng Ông Khanh nheo mày 
không có lẽ nào ông Dương lại thấy mình không quay lên mới phát hiện sợi dây thần bị đứt từ đó quay đầu về bạn gọi người và đám người ấy cũng vừa mới quay trở lại và leo xuống vực tìm ông nhìn những dấu vết ở sợi dây thần thì ông Khanh chắc mẩm thứ suy đoán của mình là đúng ông Toan tiếp tục trèo lên vì khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ còn khoảng độ 1 mét ông sẽ nghỉ ngơi một chốc ở trên đấy rồi chờ đợi đoàn người kia quay về xem sao hoặc chí ít là cũng về bàn để hỏi thăm tin tức xem liệu rằng cái sự suy luận của ông có phải là đúng hay không thì ngay lập tức sau đó ông giật mình kinh hãi cái bàn tay ông suýt buông thả sợ dây thần mà ngã xuống vực đập vào đôi con ngươi của ông là một cái xác bầy nhầy thịt toàn bộ đều đỏ nhuốm máu lộ ra ngoài những đường gân trong thớ thịt cái xác ấy chính xác hơn là đã bị lột ra hơn nữa là lột ra toàn thân điểm kỳ lạ ở đây lại chính là dù bị lột ra nhưng có thể thấy được cái xác vẫn đang mặc quần áo qua diện mạo của bộ quần áo ông khanh lại càng khiếp sợ hơn bởi vì cái người mà ông nghĩ tới lại là một người trong bàn của ông ông cố nén sự khiếp sợ tiếp tục bò lên trên miệng vực lại một lần nữa ông khanh phải kinh hồn tán đảm vì ở trên miệng vực tà xùa này tiếp tục có thêm hai cái xác y hệt như vậy có cái xác còn bị bẻ gãy trụi hết răng có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra ngoài những cái chết hết sức kinh tởm mà ông không thể tưởng tượng được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây tại sao lại có những người chết này những người này lẽ nào là những người được giao ở lại trong sợ dây thần để tránh biến cố nhưng tại sao họ lại chết thương tâm và hết sức đáng sợ như vậy một cái chết kinh hồn tán đảm chẳng lẽ liễu quỷ thực sự có thật ông khanh gật đầu cho là phải bởi vì xưa nay giống cây liễu chẳng có giống nào mà lại có lá cây màu đen màu đỏ xen lẫn cả hơn nữa chúng lại còn phát sáng thì đúng thật là quỷ dị nhìn diện màu những cái xác nếu không phải là quỷ làm thì nào có thể có chuyện cái xác được lột ra một cách tinh xảo và tỉ mỉ đến như vậy những chuyện như thế chỉ có quỷ mới có thể làm được gác lại mọi sự suy si tính ông khanh thấy việc cần thiết ngay lúc này là phải về bản một chuyến gọi người tới giúp rồi thuận tiện tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra như vậy nghĩ bụng ông khanh men theo con đường quốc lộ 37 bắt đầu trở về bản về đến bản ông thấy cả bản đều thắp sáng đèn chứng tỏ rằng hôm nay cả bản đều đã bị chuyện gì đó đánh động nên mới thức dậy đồng loạt như vậy ông khanh vội vã chạy vô vào một căn nhà gần nhất đền bụng hỏi thăm một chút về tin tức những người đã đến bên vực tà xùa nhưng khi ông vừa bước vào căn nhà thì lại thấy cảnh tượng kinh hái ấy xuất hiện toàn bộ những người trong căn nhà này đều đã bị lột ra mà vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tình trạng đều giống hệt như những cái xác đã chết ở bên miệng vực chạy qua một vài căn nhà nữa ông khanh đều thấy tình trạng tương tự diễn ra những người như trẻ con hay người già thì còn đỡ một chút vì chỉ bị lột ra ở khuôn mặt còn những người trung niên lớn tuổi đa phần đều bị lột sạch ra không còn sót một chỗ nào ông khanh hoảng sợ đột nhiên nghĩ ngay đến cảnh đứa con gái của ông nó sẽ ra sao nếu như cũng bị như vậy sau khi vợ ông khanh chết cái thương con gái của ông là người duy nhất còn sót lại để ông có thể nương tựa vào nhau khi về già trong căn nhà ấy có bà cụ ông và cái thương sống dựa vào nhau giờ chuyện này xảy ra ông khanh lo nghĩ đến bà cụ lại càng lo nghĩ hơn đến sự an toàn của đứa con gái ông chạy như bay về phía căn nhà ở đình đồi mé cuối bản đến nơi ông thấy căn nhà đã bị đóng sập cửa không thắp lửa đèn như những nhà khác cả căn nhà tối đen như mực ánh sáng heo hắt ở góc bếp bếp lửa lom đom kêu lên những âm thanh lắp tắt của lửa cháy trong góc nhà ông khanh chợt non thấy vóc dáng của bà cụ bà cụ ngồi im thấn thờ như một cái xác không hồn ông khanh chợt cất tiếng hỏi mẹ mẹ à mẹ có sao không cái bóng bà cụ không trả lời mà chỉ thấn thờ như một cái xác không hồn bà cụ lắc đầu tỏ như không có chuyện gì ông khanh thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào buồng ngủ dõi theo vào cái giường ở góc buồn thì thấy bé thương con gái ông vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra ông khanh mừng lắm 
liền quay đầu ngược trở ra nói với bà cụ đêm nay mẹ đừng đi đâu nha ở nhà trông chừng con bé cẩn thận giúp con con có việc phải đi lên xã ngay ông khanh giấu nhiệm chuyện xảy ra với cả bạn vì sợ bà cụ già rồi không còn chịu nổi sau đó ngay trong đêm ông mò xuống đường quốc lộ đi bộ đến trụ sở xã địa bàn huyện bắc yên này rộng lớn để đi từ bàn đến xã phải mất cả chục cây số Ông Khanh phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền để đến trụ sở xã Đến nơi thì trời cũng vừa hừng sáng Ông Khanh chờ thêm một hai tiếng nữa thì cán bộ xã cũng đến làm việc Ông vội vã đem sự việc xảy ra với cả bạn mình trình báo lên trưởng công an xã Trưởng công an xã lúc này là ông Pháo Ông Pháo vừa đi nhìn thấy ông Khanh nhé nhại mồ hôi Cương mặt thất sắc lìa thỏi Ông kia có chuyện gì thì nhanh nhanh trình báo đi Ông Khanh nuốt nước bọt Cuối cùng gần nói Đem tất cả các câu chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua kể lại tường tận Lúc này ông Dương đang hối thúc đám thanh niên Chặt thật nhanh gốc cây liễu để đem về Nhựa của cây liễu này đỏ tươi như máu Phun vào mặt người liếm ra có bị mặn mặn Ông Dương là người tích cực nhất đã chặt nhát nào là nhát đấy sâu hoắm Đám thanh niên sức khỏe chặt cũng không bằng Nhưng có lẽ vì chặt thăng quá Nên ông Dương cũng không để ý rằng Xung quanh ông Từ lúc nào tiếng giao bố cứ nhỏ dần Nhỏ dần rồi biến mất hẳn Đến khi ông Dương tạm nghỉ tay Quay ra thì đã chẳng thấy còn người nào cả Ông xoay người đi tìm gọi to đám thanh niên Mà gọi mãi Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời Tức mình Ông Dương rủa lên chữ đồng nói Mẹ kiếp, lũ trẻ ranh Chưa thấy mẹ đã xón đái đâu còn mà chạy rồi Đã thế để mình ông đây chặt Ông đây hưởng Đến lúc ấy thì đừng có mà mở mồm ra mà đòi chia phần Ông Dương xoay người Phun một nhát dao thật mặt hướng cái thân cây mà bổ vào chẳng thèm nhìn Bộp Nhưng rồi con dao mèo của ông chặt phải một thứ gì đó như chặt thịt Thứ chất lỏng nóng ấm phun ra bắn cả vào mặt ông Dương Ông Dương lại rủa Mẹ kiếp Sao nhựa cây này lại nóng thế nhỉ Cái chất lòng ấy giống hệt mùi nhựa cây Cũng đỏ như máu Ông Dương rủi mắt lau thật kỹ Hết chất chất lòng bám vào mắt Rồi mới nheo mắt nhìn kỹ Định bụng tiếp tục chặt Nhưng sau đó ông lập tức thẳng thốt kêu lên Trời ơi Đập vào mắt ông Dương là một quan cảnh Hết sức quỷ dị 13 người thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt ông Họ bị chặt làm nhiều khúc Đầu thì bị chặt riêng ra Treo lủng lẳng trên cây liễu Giao búa thì trong mỗi cánh tay Mỗi thứ một nơi xác họ bị chặt ra làm nhiều khúc Bàn tay và hướng thân người Hình như đều hướng đến bộ vào người nhau Ông Dương hãi hùng Bộ quăng con da mèo xuống dưới đất Quay đầu chạy chối chết Ông đã thực sự gặp phải quỷ thật rồi Khi nhìn vào cái cây liễu ấy Ông Dương phát hiện ra thân cây chẳng hề tổn hại mảy may một chút nào cả Thậm chí những vết chặt sâu hóm trước đây mà ông Dương vẫn tự hào với đám thanh niên Thì cũng chẳng thấy đâu cả Ngược lại, ông Dương lại thấy những cái xác trước mặt ông đã bị chặt đến sâu hóm Mường tượng ra thì vết chặt sao lại giống với khi ông nhìn thấy mà chặt vào thân cây đến như vậy Một sự thật kinh khủng hiện ra trong đầu ông một hình ảnh lu mờ nhưng khi tỉnh táo ông dần nhớ đến Từng cảnh tượng hái hùng dần xuất hiện trong ký ức của ông Dương Những người thanh niên khi ấy hùng hổ lao về phía cái cây Vung lên những chất dao búa đầy mạnh bạo Nhưng không ngờ họ lại như bị thô miên vậy Những nhát dao búa ấy không hướng vào cái cây chặt tới Mà đột nhiên chuyển hướng về phía đồng bạn bên cạnh mà chặt xuống Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi nhưng đã thấy dao chặt sâu đến nửa cổ Có người thì khi bị chém đến bay đầu rồi Mới không tin được Lại đột nhiên tại sao đầu mình lại lìa khỏi cổ Người tỉnh lại thấy đồng bạn hướng mình chặt chém Thì kêu gào rất thảm thiết Nhưng những người mà đang cầm dao bùa chém kia Thì vẫn không ngừng tay chém hết sức hào hứng Vui vẻ Y như cái lúc ông Dương kích động vậy Người bị chặt cột cái tay Tỉnh lại quỳ xuống thẳng thốt vang nài cầu xin Xua tay còn lại dơ lên kêu gào Thì nhát dao tiếp theo cũng bỏ tới Chém đụng nốt cái tay Người kia rú lên một tiếng vì đau đớn Chưa kịp nói câu gì Thì những nhát dao liên tiếp lại vung đến 
bàn tay cánh tay người ấy cụt dần sau cùng là chặt đến chân đến nửa thân người bị xẻ đôi cuối cùng đến khi chỉ còn lại cái đầu thoi thóp dính thân ở cổ đang thở phì phò cũng bị chặt nốt rồi treo đầu trên cây cả quá trình những người ấy bị chặt sống từng khúc hết sức kinh tởm đều được ông dương nhớ lại sau cùng còn lại hai ba người thanh niên sau khi đã giết hết đồng bạn thì lần lượt đưa dao lên cổ tự bọc dao của mình vào cái đầu cho rớt xuống người cuối cùng là ông dương sống sót thì lần lượt đem từng cái đầu mảnh xác của từng người mà treo lên cây trong công cuộc giết người chặt xác thì lúc ấy ông dương còn là kẻ hăng nhất không ít những nhát chém tóe máu chém ngọt xớt nhất đều là của ông ta ông dương kinh khủng nghĩ đến cảnh tượng ấy liền lập tức hiểu ra lý do tất cả đều có một cái chết kinh khủng như vậy đều là do liễu quỷ ông quay đầu chạy chối chết hướng miền vực mà chạy tới trong cái túi vải ông khoác đeo sau lưng tiếng radio đột nhiên phát ra rõ ràng là ông dương không hề bật đài mà tại sao radio lại tự bật lên được tiếng âm thanh quái dị lập tức xuất hiện tiếng động rên rỉ nỉ non như tiếng người con gái gào khóc hệt như lúc ông dò đài trên miền vực tà sùa ông dương chạy chối chết càng chạy hăng thì tiếng âm thanh càng vang to rồi bóng người con gái thi thoảng ngồi ủ rũ ở một cái bụi cây ven đường cứ liên tục xuất hiện bám đuổi ông nó liên tục khóc thút thiết như muốn đòi ông trả mạng lại cho nó chạy đến chân mỏm đá ông dương đâm thấy một mớ máu thịt bầy nhầy mà vừa thoáng nhìn qua cái bóng dáng ấy ông liền lập tức nhận ra ngay đó là ai ông dương thét toán kêu đến lợm giọng mẹ bà cụ rớt từ trên miền vực xuống đầu đã bị vỡ tung thành một mớ thịt vụn chỉ còn lại cái thân người bầm dập là nguyên vẹn ông dương ôm xác bà cụ kêu gào nhưng chỉ được một chốc là sống lưng ông lại gai lạnh các ông chỉ trồng nửa mét cái bóng người con gái lờ mờ đột nhiên xuất hiện mặt nó trắng bật không rõ mặt mũi mớ tóc dài sơ xác toàn bụi đất bám vào nó ẩn hiện trong làn khói xương và cây bụi cười lên những âm thanh khúc khích đầy man rợ ông dương lập tức quay đầu tuyệt vọng bám lấy sợi dây thừng hồn hộp trèo lên trên ông trèo như điên như dại ngoài lại thì chỉ nhìn thấy những con quỷ cũng đang bắt đầu bám vào sợi dây bắt đầu trèo lên đuổi theo ông ông dương kêu gào cút đi mày cút đi ngay rồi vừa trèo vừa khóc ông nhắm mắt trèo lên cứ lao đầu về phía trước nhưng rồi đột nhiên đầu ông đụng phải một thứ gì đó nhớp nháp thối giữa một thứ thịt mềm nhũn lủng lẳng chạm vô đầu ông ông dương ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt ông chợt chuyển sang tím xanh tay ông chợt thả ra vô lực cho cả thân người rơi xuống một cái thòng lòng luồn sâu vào cổ ông thích chặt cổ thắt cổ ông cho đến chết xác ông dương bắt bẻo như vậy ở vách đá đung đưa theo nhịp gió mười năm sau câu chuyện cả một bản ở huyện bắc yên đều chết do ma quỷ đã dần lắng xuống và không còn ai nhắc lại nữa thế nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe mà xe đất ben chạy bom bon trên quãng đường quốc lộ 37 chạy dọc vào bản làng năm xưa chiếc xe dừng ở một chỗ đỗ lại dưới chân lối đường đất mòn một người đàn ông bước xuống xe người đàn ông này trông rất già khóe mắt ông ta sâu hoắm đeo kính đen đội một chiếc mũ bằng đen đúa theo sau ông ta là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp người đàn ông hướng tới căn nhà của ông khanh bước tới đó chính là căn nhà duy nhất còn có người sống sót ở bản làng này sau chuyện xảy ra năm ấy ông khanh không hề bỏ đi mà vẫn ở lại nơi này người đàn ông bước vào trong nhà thì chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ đang lôi cui đãi nhặt mệt thóc cô gái trẻ ấy chính là cô bé thương 10 năm trước giờ đã lớn Thương nhìn thấy người lạ liền đứng lên hỏi ờ, Chú tìm ai ạ? À? Người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói một chập Thì ra ông ta là người Trung Quốc Cô gái bên cạnh đi theo ông ta là phiên dịch viên Cô gái phiên dịch liền giới thiệu Đây là Lưu Tiên Sinh Từ Thượng Hải sang thăm Ông ấy muốn gặp bố của cô Bố cô đâu rồi? Thương thật thà trả lời Bố tôi đang ở trong buồng để tôi vào gọi bố tôi 
Thương Toan quay đầu vào nhà Thì đã có giọng nói vọng ra Không cần phải gọi Mấy người về đi Để gia đình tôi được yên Tôi không muốn lên báo nữa Cô gái phiên dịch tươi cười Nói vọng vào trong giải thích à, Thưa ông Lưu Tinh Sinh đây là một người Nghiên cứu về các lễ tế cổ xưa Ông ấy không phải là nhà báo Ông ấy có thể trả rất nhiều tiền Cho ông để hỏi về chuyện này ạ Ông Khanh lười nhét bước ra từ trong nhà Nếu không phải là cánh nhà báo Mà lại còn có thể cho ông tiền Vậy thì cố nhiên ông sẽ tiếp đãi bọn họ Ông Khanh mời hai người vào nhà Còn thêm cả ăn lái xe Mời họ ngồi xuống ghế Rót trà nước thật chu đáo rồi mới hỏi Được rồi Các người muốn hỏi gì thì cứ nói đi Người đàn ông gọi là Lưu Tiên Sinh Đang định nói gì đó liền nhíu mày Chợt cất tiếng hoa hỏi một chập Cô gái phiên dịch vừa nói Lưu Tinh Sinh nói Nhà ông dường như có quỷ Ông Khanh nói lớn Đúng Không có quỷ sao được Chính con quỷ ấy đã giết cả cái bạn này mà Lưu Tinh Sinh cười nhạt Nói một chập Cô gái phiên dịch lại nói Ông có muốn biết rõ từng tật Mọi chuyện về con quỷ này không Ông Khanh dường như ban đầu không quan tâm lắm nhưng thấy cô gái đề cập đến vấn đề này liền tỏ ra hứng thú, nhanh chóng gật đầu. Lưu tinh sinh kia liền bỏ cặp kính xuống, lộ ra một bên con mắt sâu hắm không có con người. Ông Khanh hơi giật mình, nhưng lưu tinh sinh chỉ vào con mắt của ông ta và khẳng định rằng con mắt của ông ta thành như vậy cũng là do quỷ. Lưu tinh sinh nói rằng liễu quỷ kia là do lỗ ban tông thuật lập nên, là do chôn sống một người con gái dưới gốc liễu. Đồng thời với lúc đại sư lỗ ban tông thuật chết chôn ở dưới đáy Về tích chuyện Ông Pháp Sư người Tàu ở vùng này Hóa thành cương thi chạy về đất Bắc Lưu Tiên Sinh thừa nhận là có thật Nhưng người này là một nghịch đồ của lỗ ban tông thuật Từ lập ra chi phái là lỗ ban tán thi sinh quỷ Muốn dùng quỷ để hồi sinh chính mình sau khi đã chết Phép bùa này là dùng người con gái làm thân bùa vẽ lên mực chu sa chôn sống ở dưới cây liễu rồi sẽ bắt 13 đồng nam cho ăn đủ 7 lần khi ấy thuật lỗ ban tán thi sinh quỷ sẽ thành thực rồi sinh được xác người con gái chôn dưới cây liễu hồn đại sư lỗ ban tông thuật nhập vào và sống lại lưu tinh sinh lần này nói rằng liễu quỷ đã ăn 6 lần nếu nó ăn thêm một lần nữa thì thi quỷ sẽ trực tiếp sống lại đến lúc đó tai họa khôn lường Lưu Tiên Sinh 6 tháng trước mới biết đến chuyện này qua một lần vô tình lướt máu mạng. Ông phát hiện ra chuyện này liền lập tức đi một chuyến đến Việt Nam để ngăn liễu quỷ hồi sinh. Sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông Khanh, Lưu Tiên Sinh liền đề cập một ý định nói Tôi lần này đến đây, thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ. Thứ hai là phải tìm một người kế tục. Chỉ có người bị ảnh hưởng của lỗ ban tông thuật, trong cửu tử nhất sinh sống lại mới có thể đủ khả năng làm đệ tử của lỗ ban tông thuật Lưu Tinh Sinh nói xong liền đầu mắt về phía thương con gái của ông Khanh ông Khanh chần chừ một lúc rồi như hiểu ý gật đầu nói nếu như anh có thể giúp đỡ nó thì không còn gì bằng tôi chỉ muốn tìm thấy xác em trai tôi mà đem nó về chôn cất thôi thú thực với anh là, là nó đã mất tích ở dưới ấy 10 năm nay sống chết không rõ nhưng cũng chẳng còn ai dám mò xuống cái vực ấy để tìm 15 người ấy về. Lưu Tiên Sinh gật đầu nói, không còn sống đâu. Qua bài báo mà tôi đọc thì tôi đã lập tức đoán được ra ngay rằng cả 15 người ấy đều đã chết. Em trai anh là người có vợ, thì có lẽ cái chết nó khác. Còn 13 người còn lại nhất định có cái chết giống hệt nhau. Ông Khanh tỏ ra khó hiểu liền hỏi, 13 người chết giống nhau Nhưng bản này khi ấy mất tích đến 14 thanh niên Lưu Tiên Sinh cũng như mày khó hiểu nói Việc này đúng là không theo lẽ thường Nếu là 14 người Thì hẳn là người còn thừa ra vẫn còn sống mới đúng Lưu Tiên Sinh thở dài lắc đầu bỏ qua Nói tiếp Được rồi Tạm bỏ qua việc ấy đi Mà trước hết Việc quan trọng tiếp theo á là trừ nốt cái hồn quỷ trong căn nhà này Tôi thấy 10 năm nay anh vẫn sống được với quỷ Đúng là giỏi thật 
sống với quỷ Ông Khanh kỳ quái hỏi Lưu Tinh Sinh gật đầu cười nói Phải Tôi có một câu hỏi Muốn hỏi là bà cụ già của nhà anh đâu rồi Ông Khanh suýt xoa nói Tôi không biết Bà cụ từ khi chuyện xảy ra năm ấy lạ lắm Ban ngày á mới sớm ra là đã đi đâu mất Từ tối mịt mới về Lưu Tinh Sinh cười cười nói Anh không thấy kỳ lạ à Tại sao 10 năm rồi mà bà vẫn không già thêm chút nào Ông Khanh nghe đến đây liền trở mắt Lồ vẻ không tin ú ớ nói Ý ý của anh không lẽ nào bà cụ chính là quỷ à Lưu Tiên Sinh gật đầu nói Phải Bà cụ không những là quỷ Mà còn là quỷ sai của liễu quỷ Bà cụ ấy chỉ muốn chờ trực để giết nốt hai người mà thôi Lưu Tiên Sinh nói xong lại được phiên dịch, ông Khanh liền hỏi Bà ấy muốn giết chúng tôi Nhưng tại sao những năm qua bà ấy không làm vậy? Lưu Tiên Sinh trả lời Là vì bà ta muốn chờ Chờ cho tới thời điểm thích hợp Ông Khanh lại hỏi Ủa, thời điểm nào là thích hợp? Lưu Tiên Sinh nói Thời điểm liễu quỷ hồi sinh Khi ấy con bé sẽ là một cái xác lý tưởng để ông ta có thể luyện thành một cái phôi lỗi tiếp theo Ông còn định hỏi vì sao lại cần phải luyện một cái phôi lỗi tiếp theo ư Vậy để tôi giải thích luôn Lưu Tiên Sinh kể rằng Khi Liễu Quỷ hồi sinh Và xác của Đại sư Lỗ Ban Tôn Thuật nhập vào Thì cái xác ấy cũng chỉ giống như người bình thường Không thể bất tử như thân xác của Cương Thi Cho nên ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa Để nuôi cấy thành phôi lỗi tiếp theo khi thân xác hiện tại của liễu quỷ không thể sử dụng được nữa, ông ta sẽ tái sinh chuyển nhập và cái xác đã được luyện thành vô lỗi. Chuẩn bị từ trước theo cách đó, ông ta có thể sống đến vô tận. Ông Khanh kinh sợ nói, Vậy thì sẽ phải có bao nhiêu người phải chết nữa cơ chứ? Lưu Tiên Sinh gật đầu nói, Chính thế, tôi mới nói đó thực sự là một tai họa khôn lường. Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngàn cân treo sợi tóc liền vô cùng hoảng sợ Mong Lưu Tinh Sinh tìm cách cứu giúp Lưu Tinh Sinh liền giảng giải rằng Đây thực chất là lời nguyền bùa ngại của lỗ ban tông thuật Nó giải thích vì sao bản làng này của ông Khanh lại xuất hiện rất ít con gái Là vì nơi này đã bị chấn hiểm bùa ngại Khiến khí âm khó thịnh Để hút hết khí âm về vực tà xùa nuôi dưỡng cho thân xác của liễu quỷ Cách duy nhất để giải được lời nguyền bùa ngại của Lỗ Ban Tông Thuật là gọi được cái xác của Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật đã chạy về đất Bắc. Trở về chốn cũ và bắt được cái hồn được tránh ở cái xác của Liễu Quỷ, đem nhập lại xác của Cương Thi, rồi sau đó đốt cả xác cả hồn của ông ta. Có như vậy thì lời nguyền bùa ngại này mới được giải. Và tính mạng của ông Khanh cùng với con gái mới có thể được cứu. Cũng sẽ ngăn chặn được việc giết người của Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật Nhằm mục đích luyện chế vô lỗi Lưu Tiên Sinh kể xong câu chuyện Bên ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta Kết hợp với khả năng của ông ta gọi Cương Thi quay trở lại Từ đó, hai người bọn họ hợp sức để bắt Cương Thi Đem thi cốt lẫn hồn thoát đều đốt đi Lưu Tiên Sinh nhấn mạnh đây là con cưng thi chết đã mấy trăm năm trước nên nó khỏe lắm Nếu không cẩn thận thì tôi với thầy tôi còn bị nó quật chết ngược Cho nên mới nói là phải chuẩn bị kỹ càng Lưu Tiên Sinh nói xong liền ngựa đầu quay ra nhìn sắc trời Rồi thở dài nói tiếp Trời cũng đã bắt đầu tối rồi Tôi cần phải trở về khách sạn để chuẩn bị một ít đồ đạc Ông cũng dọn sẵn sàng nhà cửa đi Đêm nay nếu hồn quỷ của bà cụ có về nữa Thì dán lá bồ này ở ngoài cửa Để hồn bà cụ không thể vào nhà Mà hại con gái ông với ông Liễu quỷ đã biết tôi đến đây Nên sẽ không tha cho hai người đâu Sớm mai tôi sẽ quay trở lại Lưu Tinh Sinh nói xong liền đứng dậy Đặt một lá bồ trên bàn Rồi quay người đi thẳng Ông Khanh nhìn lá bồ đặt ở trên bàn Bàn tay run run cầm lá bùa lên Từ khóe mắt của ông Nước mắt của ông từ từ chảy xuống Giọng ông hơi khản đặc nói Mẹ ơi 
Bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng mẹ còn sống Vậy mà không ngờ Con bé thương cũng khóc thúc thiết Như đồng cảm với bố vậy Nó với bố vẫn gặp bà hàng ngày hàng giờ Tuy không nói chuyện nhưng cũng vẫn có tình cảm lắm Nhìn bố nó khóc mà nó lại càng thêm đau lòng Đến đêm Khi dài đen bao phủ bầu trời Với những vệt mây kéo dài che khuất cả trăng lẫn sao Đêm nay là một đêm âm mưu lạ thường Và cũng là một đêm đầy oan nghiệt Ông Khanh đem lá bùa mà Lưu Tiên Sinh để lại Dán lên trước cửa nhà từ khi trời mới ngả bóng hoàng hôn Khi sắc trời vừa mới tối hẳn Là hai bố con ông đã chui vào trong nhà Đóng chặt cửa và cố thủ quyết không trở ra đúng như lời nói của Lưu Tiên Sinh Và quả nhiên giống như mọi hôm Trời vừa mới sầm tối Là ông Khanh đã có thể nắm thấy bóng dáng và cụ Lùi lũi đi về phía căn nhà Nam bà cụ bóc dáng vẫn y như vậy Ông Khanh chấp tay Cầu mong rằng lời nói của Lưu Tinh Sinh kia Không phải là sự thật Bởi vì nếu như bà cụ quả thực Có thể đi vào trong nhà Vậy thì điều đó chứng tỏ rằng Bà cụ không phải đã chết Mà Lưu Tinh Sinh kia cuối cùng Cũng chỉ là kẻ lừa bịp. Thế nhưng Những điều sau đó Ta thực sự chứng thực cho lời nói của Lưu Tinh Sinh Là hoàn toàn đúng sự thật Bà cụ vừa bước đến thềm cửa Cả thân người đã lập tức dừng lại Cả cái thân người đờ đẫn Nét mặt không có sinh khí của bà cụ Dần chuyển sang tức giận Ông Khanh hoảng sợ Quay đầu đi không dám nhìn vào cảnh tượng ấy Tần một lúc sau Ông mới lấy lại được bình tĩnh Đình bụng xoay người quay ra đóng lại cái cửa sổ Nhưng hỡi ôi Bà cụ đã đứng ở sau cái cửa sổ Thò cái khuôn mặt xanh xao xám ngắt của bà Nhìn vào bên trong Nhìn chầm chầm bà ông Khanh Bà cụ bao nhiêu năm nay không hề nói một lời Bỗng nhiên liền cất giọng nói Cái giọng của bà văng vẳng nghe như trong tiếng gió Khanh Sao mày nỡ nhốt mẹ ở ngoài Mở cửa cho mẹ đi con Ông Khanh hoảng hồn Quay đầu chạy người vô buồn trong kêu lên Không Ông chui đầu vào trong chanh run lên đầy hoảng sợ con bé thương từ trong bếp chạy lên Cũng nằm thấy bóng dáng bà cụ lập lè ngoài cửa sổ Mà kinh hãi thất sắc Dòng bà cụ vẫn vang đều thì thào bên ngoài cửa Thương, mở cửa cho bà đi con Con bé thương thấy bà nó nói được Ngược lại bớt cả sợ hãi Lại còn mừng rỡ nói với bố nó Bố ơi, bà không bị câm Bà không chết Bà vẫn nói được kìa bố Ông Khanh kêu lên nói Thương Đóng dùng bố cái cửa sổ nhanh lên đi con Bà là ma Bà không phải là người đâu Cái lá bùa dán bên ngoài đã tố cáo tất cả Con bé thương khóc ròng Nhưng cũng không dám cãi lời bố Bà cụ đứng lừng lửng ở ngay cái cửa sổ Con bé thương thò tay ra ngoài Để đóng cái cửa sổ trước cái nhìn chầm chầm của bà cụ Nhưng chỉ được nửa chừng Chờ con bé kêu ré lên thất sắc Bố ơi cứu con Vì đã từ lúc nào một đôi bàn tay tím ngắt khô khóc như cái xác khô túm chặt lấy bàn tay của thương Khiến cô bé không thể rút được tay ra ngoài Cái cửa sổ đóng được nửa chừng liền mở tung ra Hiện ra bà cụ với hốc mắt sâu hoăm hóng Đang cầm tay con bé lôi ra ngoài như muốn đòi mạng Nghe tiếng thương kêu cứu Ông Khanh liều mạng cố nén sợ hãi lao ra ngoài Lôi lấy cánh tay nó giật trở vào bên trong Thương hoàng hồn kêu khóc tu tu như vừa mới từ cõi chết sống lại Ông Khanh run lập cập, đảo mắt lên thì cũng đã không thấy bà cụ đâu nữa. Ông nhòm ra mọi góc cạnh ở bên ngoài cửa sổ, cửa chính, không thấy bóng dáng bà cụ, dường như bà cụ đã đi thật sự rồi. Ông Khanh thở dài, nựng bé thương nói, Thôi, không sao rồi con, bà đã đi rồi con, giờ con đi vào buồn ngủ đi, đêm nay để bố ngủ ngoài này trông chừng hồn bà về. Thương nghe ông Khanh nói vậy, Liền ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong Đêm đó Bóng dáng bà cụ cứ lẩn khuất đi lại mãi Khi thì nghe tiếng bà cụ lầm bẩm ngoài sân Khi thì thấy cái bóng bà cụ thấp thoáng ở cửa sổ Ở cửa chính Cứ như đang trách cứ ông Khanh lắm Ông Khanh cả đêm trần chọc không sao ngủ nổi Tới nửa khuya Bà cụ gục vào thềm nhà khóc lóc dữ lắm Ông Khanh lúc này đã không còn sợ hãi bà cụ nữa mà chỉ cảm thấy mù lòng thương cảm Ông tiến gần đến chỗ bà cụ gục xuống Rồi thì thào nói chuyện với bà cụ Như đang nói một mình vậy 
vì thật ra hồn ma của bà cụ có hiểu gì đâu bà chỉ gào thóc khe bản năng giống như một thứ sinh vật không có linh tính vậy ông khanh thương mẹ quá cả đêm cứ bứt rứt không yên bà cụ cứ van nài mãi khanh ơi mày có thương mẹ thì mày bỏ lá bùa ở trên cửa xuống đi con mẹ ở ngoài này đói lắm lạnh lắm con ơi ông khanh không chịu được cuối cùng gật đầu khóc ròng nói được rồi để con tháo lá bùa xuống nhưng xin mẹ thương con với bé thương đừng đỡ hại bọn con bà cụ giọng vừa văn lơn vừa thanh minh nói con mẹ rất ruột để ra mà mẹ có lòng nào mà hại con cơ chứ bà cụ cứ lẩm bẩm ông khanh liền gạt nước mắt quyết tâm làm liều ông đứng nhổm dậy trực tiếp giật phát cái lá bùa ở trước cửa chính của căn nhà như có một phép màu lá bùa vừa bị giật xuống dù không có mồi lửa đốt cháy nhưng lại tự động bốc lửa lửa nóng quá khiến ông khanh phải vội ném lá bùa xuống đất lá bùa cháy bé một lúc rồi hóa ra thành cho tàn khi lá bùa vừa mới cháy hết xong thì bà cụ đáng thương đang ngồi bên thềm nhà đột nhiên như hóa thành một con người khác khuôn mặt bà dần chuyển sang dị dạng với cái miệng đỏ lòm toàn máu đôi mắt đen kịt sâu hóm lộ ra bà lao tới bóp cổ ông khanh muốn bóc cổ ông cho đến chết ông khanh hái hùng quá vì không nghĩ rằng bà cụ lại làm như vậy nhưng ông nhớ lại lời lưu tiên sinh nói bà cụ đó là quỷ sai của liễu quỷ nên không còn là chính bà nữa rồi ông khanh vùng vằng cố đẩy tay bà cụ ra nhưng lạ thay tay ông cứ gạt mãi gạt mãi mà lại vào một khoảng không vô định cái bàn tay bóp chặt của bà cụ ông vẫn cảm nhận rõ mà không sờ được vào người bà đôi bàn tay yếu ớt của bà có sức mạnh thật khủng khiếp muốn bóc cổ ông khanh cho đến tắt thở hơi thở sinh khí sắc mặt hồng nhuận của ông khanh tàn dần ông đã dần thoi thóp vì bị chính linh hồn của bà mẹ thân sinh ra bóp chết ông râm nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy thì trời có một tiếng động đạp cửa thật mạnh xô vào bên trong một bóng hình xuất hiện sau cánh cửa gỗ là lưu tiên sinh lưu tiên sinh quát lên bằng tiếng hoa cả người đổ về phía trước ném mực chu xa rồi khoát tay tạo thành một loại ấn ký bắn về phía bà cụ bà cụ kêu ré lên những âm thanh đầy thảm thiết và kinh tởm rồi hoàn toàn biến mất sau lưng lưu tiên sinh thêm hai người nữa là người phụ tá lái xe và cô phiên dịch cũng chạy vào cô phiên dịch kéo ông khanh đang ngã ở dưới đất rồi giải thích nói lưu tiên sinh biết thế nào ông cũng không kìm được mà tháo lá bùa nên đã thay đổi thời gian quay lại sớm hơn cũng may là chúng tôi đã đến kịp lúc nếu không thêm một chút nữa thì tính mạng của ông e rằng là khó giữ rồi ông khanh thở lấy thở để bù cho những lúc ngột ngạt khi trước ông hướng lưu tiên sinh liên tục chắp tay ra hiệu cảm ơn ngày hôm sau lưu tiên sinh đã thức dậy từ sớm ông ta chuẩn bị một đống đồ đạc rồi lần cho phụ tá lấy xe mang theo ông khanh dậy muộn nhất tấn đang rửa mặt xong một lúc sau mới cùng lưu tiên sinh nói chuyện lưu tiên sinh nhìn ông khanh rồi đặt vấn đề trước tiên á tôi muốn nhờ ông đưa tôi xuống vực tà sùa đó ông khanh không nói gì suy nghĩ một lúc sau mới dám kết lời còn vực đó cao lắm ông phải chuẩn bị đồ leo núi đi lưu tiên sinh gật gầu nói điều đó ông không phải lo tôi có một tay leo núi chuyên nghiệp Lưu Tiên Sinh nói xong liền trò vào người phụ tá lái xe của ông ta. Thì ra, anh ta chính là một tay leo núi ưa mạo hiểm, rất có kinh nghiệm trong những chuyến đi như vậy. Nên Lưu Tiên Sinh đã dùng rất nhiều tiền để mời anh ta làm việc cho mình. Người phụ tá lái xe đó của Lưu Tiên Sinh tên là Cường, vốn là người Việt sống ở Trung Quốc. Nhưng khoảng 5 năm trước đây anh ta đã về nước để làm việc. Lần này Lưu Tiên Sinh qua Việt Nam muốn tìm một tay leo núi cử phát nên đã mời cường về làm thuê để giúp ông ta trong công cuộc quật xác liễu quỷ ông khanh nghe lưu tiên sinh kể rành mặt cảm thấy mọi điều kiện đều có đủ liền gặp đầu nói oh, điều kiện rất tốt nhưng chắc có lẽ ông nên biết chúng ta chỉ có thể đi tới đó vào ban đêm vì chỉ ở ban đêm á 
tôi dựa theo hướng sao mới có thể đoán biết được hướng đi đến chi liễu mà thôi Lưu tiên sinh nhíu mày nói Không cần, chúng ta phải đi ngay ban ngày Ban ngày liễu quỷ không thể hoạt động nên có thể dễ dàng quật được xác nó lên Còn nếu để ban đêm thì sẽ xảy ra nhiều phiền toái lớn lắm Không ai trong chúng ta biết được liễu quỷ có năng lực đến đâu Nếu chúng ta mạo hiểm rất có thể sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng Lưu tiên sinh chép miệng một cái rồi lại nói tiếp Hơn nữa về phương hướng thì ông không cần phải lo Ông chỉ cần miêu tả cho tôi vị trí chòm sao trên trời đi về hướng ấy Việc còn lại tôi tự khắc có thuật xác định hướng đi Ông Khanh ngẫm nghĩ một lúc Rồi liền mừng tượng lại kể ra Tôi thường đi theo chòm thất tinh Cứ theo chòm sao ấy thì đương nhiên có thể thấy nó Nếu ông đã có cách xác định Thì chúng ta không cần phải chờ ban đêm nữa Có thể xuất phát được ngay Lưu Tiên Sinh cười khẩy nói thì ra là thất tinh trận Tôi cũng sớm đoán biết được rồi Nhưng không ngờ rằng nó lại dễ như vậy Được rồi Vậy chúng ta bắt đầu khởi hành ngay thôi Nhưng phải đẩy nhanh mọi việc lên Trước khi trời tối Chúng ta phải quật xong xác người phụ nữ Chôn ở dưới gốc cây liễu Để tôi phong ấn lá bùa vào người nó Bằng không đêm xuống chúng ta sẽ gặp Những nguy hiểm khôn cùng Nói xong Lưu tiên sinh thúc giục ông Khanh Và con bé thương nhanh chóng đi cùng mình Thương định ở nhà không muốn ra ngoài Nhưng Lưu Tiên Sinh nói Nếu cô bé không đi cùng Thì rất có thể bà cụ sẽ quay trở lại Ông ta chỉ tạm thời đuổi bà cụ đi Chứ không diệt hồn bà cụ Nên nếu bà cụ trở lại á Mà thương lại ở một mình á Thì sẽ rất nguy hiểm Năm người sau đó đồng loạt leo lên chiếc xe ô tô Của Lưu Tiên Sinh Hướng thẳng bực tà xùa đi tới Vì đi bằng xe ô tô Nên chỉ mất có chưa đầy 10 phút Là bọn họ đã xuất hiện ở đó Dây leo núi và kỹ thuật cắm thanh chốt được cường phổ biến cho mọi người hết sức kỹ lưỡng Mọi người chú ý, dây này khác với dây thần ở chỗ là nó có những rờ mọt Có thể làm giảm tốc độ, khiến mọi người có thể tụt xuống từ từ mà không tốn sức Tuy nhiên, khi tụt xuống đến đâu thì mọi người nên cắm thêm cái chốt phụ đến đó cho an toàn Tránh để việc một chốt chính trên này khi gặp biến cố sẽ không chịu nổi mà bung khi ấy án mạng có thể xảy ra Đừng trách tôi không nhắc trước Mọi người nghe cường phổ biến xong Liền hết sức lưu tâm Dây leo núi được cột lại chắc chắn ở vách đá Cả năm người dần dần thả từ tốn Từng nước dây cho phù hợp Để hạ thân mình Bên cạnh những dây leo núi kiểu mới Là những mối dây thừng năm xưa Mà ông Khanh và ông Dương đã buộc Mối dây thừng từ lâu Đã bị thời gian bào mòn cho mù nát Và bị đứt đoạn Tuy vậy, vẫn còn sót lại một bài đoạn dây thừng mắc lại ở bát đá. Trải qua một đoạn thời gian nữa, cuối cùng cả năm người đều đã tụt xuống trên vực tà xùa. Quang cảnh ban ngày ở nơi này khác hẳn so với ban đêm. Những bụi cây mịt mùng xanh ngút trải dài tỏa ra một vẻ đẹp lạ lùng. Đang thao thao miên man trong cảnh đẹp của chốn núi rừng hoang sơ, thì chợt mọi người nghe thấy tiếng gọi của ông Khanh hét lên. Trời ơi, Dương! Ông Khanh gào lên chạy đến một chỗ ở mép bách đá Tại nơi ấy có một bộ xương người lùng lặng bị treo cuốn ở sợi dây thần đã mụn Sở dĩ ông Khanh có thể nhận ra đó là Dương Là vì mớ quần áo bệnh trên bộ xương tuy đã mụn nhưng vẫn rất quen Và không sai hơn nữa là cái đài radio cassette nơi ở dưới nền đất ngay dưới chân bộ xương Cái đài radio đã rỉ xét và đã bị móp nhiều chỗ do lớp đất đá ở trên thi thoảng rơi xuống phá hỏng chỉ riêng cái đài radio đấy thôi là ông Khanh đã chắc nịch gần như 90% đây là ông Dương rồi. Vì ông Dương lúc nào cũng mang khư khư cái đài radio bên người, quý như một báu vật. Lại còn thêm cái bộ quần áo mặc trên người bộ xương thì ông Khanh khẳng định chắc chắn 100% chính là người em trai đã mất tích của ông. Ba năm qua ông Khanh không dám xuống vực tài sùa tìm em trai, chính là vì vẫn còn sợ liễu quỷ đến tột bực. Thế nhưng hôm nay có Lưu Tiên Sinh, một người trừ tà có nghề quý cùng, ông Khanh mới dám xuống đây một lần nữa và vô tình phát hiện ra xác người em trai của ông. Đau khổ chìm đắm trong cái bộ thi cốt của người em trai đã chết, thì thêm một lúc nữa ông Khanh lại phải chịu thêm một sự đại kích lần hai. Ông thẳng thốt phát hiện ra một bộ hài cốt khác bị vỡ nát phần đầu, có một bộ trang phục tuy đã rách dưới 
vì thời gian bào mòn mà vẫn nhận ra được ông khăn gào khan cả giọng mẹ ông chạy tới nâng bộ xương của bà cụ ôm vào lòng gào khóc nói tại con tất cả là tại con nó không nghe lời mẹ kỳ thực là hôm đó con nghe thấy lời mẹ cảnh cáo con nhưng con cứ lầm lơ vờ như không nghe thấy tại con mà đừng dương với mẹ với ra nông nỗi này thấy ông khanh đau buồn mọi người thi nhau động viên được một lúc ông khanh kìm nén đau thương rồi đem xương cốt của hai người đi đào hai cái mộ huyệt để mai táng cho thật cẩn thận xong xuôi ông khanh lại tiếp tục cùng với đám người lưu tiên sinh tiếp tục chuyến hành trình tìm lại cây liễu cổ để quật xác liễu quỷ yếm bùa trên chuyến hành trình dài dằng dặc ấy đưa tên sen đem một cái gương bát quái ra để xác định phương hướng rồi cứ đi về hướng ấy một cách chắc nịch nhưng phía sau những lùm cây bọn họ dần phát hiện ra dường như từ lúc nào đã có một thứ gì đó luôn bám theo bọn họ thấp thoáng sau một cái lùm cây thương dường như non thấy thứ gì đó cô liền kêu lên bố hình như có người rừng theo hướng cánh tay mà thương chỉ Mọi người đều dõi mắt nhìn sang hướng ấy Và quả nhiên một cái đầu xù đầy lông lá Với một lối trang phục rách nát của một người xuất hiện Qua cái nhìn đánh giá trực quan Thì hình như đó không phải là người rừng Mà cũng là một người bình thường Chỉ có điều cổ ta hoạt động như khỉ Đi bằng bốn chân và không hề có linh tính Mọi người đều hiếu kỳ và cảm thấy kỳ lạ Nhưng ông Khanh thì lại khác Vừa mới nhìn thấy người này Ông liền có một chút cảm giác ngờ ngờ nào đó Ông Khanh kêu lên Xin Có phải xin không Cái bóng người như người rừng Nghe ông Khanh nói vậy Liền thẫn thờ Dường như rất lâu trước đó Nó đã có cái tên này Nó đứng chôn chân chết lặng tại một chỗ Ông Khanh giải thích Thì ra là nó chưa chết Đó chính là thằng Sinh Cái thằng trai bạn nằm trong số 14 người năm ấy Mất tích khi xuống vực này Lưu Tiên Sinh cũng gật đầu nói Đúng, tôi đã đoán đúng Cậu ta không có chết Chỉ có điều á, là cậu ta đã bị liễu quỷ phong ấn mất linh hồn rồi Lưu Tiên Sinh dừng lại một chút Rồi ra hiểu cho Cường vòng ra phía sau chàng người rừng Tiên Sinh Rồi ông ta lại từ tốn nói tiếp như không có chuyện gì Liễu quỷ giết cả làng của ông Chỉ là vì muốn bịt đầu mối Nhưng giết 13 người là để ăn một người còn lại sống sót này Chắc là nó dùng để bổ sung thêm một ít dương khí khi cần đây Ông Khanh nói Vậy ông có cách nào giúp đỡ nó không? Nhìn nó mà tôi thấy tội nghiệp quá Lưu Tiên Sinh gật đầu nói Giờ tôi sẽ bắt cậu ta lại Rồi mở phong ấn Hy vọng là sẽ tìm hiểu được một chút thông tin về chuyện năm ấy Nhưng tôi cần ông hỗ trợ Ông hãy vòng qua phối hợp bắt cậu ta đi Lưu Tiên Sinh nói xong Cô gái phiên dịch Ông Khanh nghe hiểu liền gật đầu đồng ý nói Được Rồi ông lần lần đi tới gần chàng thanh niên người rừng tên sinh kia Nhưng chàng thanh niên người rừng tên sinh dường như đoán biết được ý đồ của ông ta Anh ta theo bản năng chờ thoảng sợ chạy trốn Nhưng khi vừa mới quay đầu lại Thì anh ta mới biết rằng mình đã muộn Cường đã vòng ra phía sau từ lúc nào Vật ngã anh ta ra và khóa tay anh ta Kìm chặt thân anh ta, ghi anh ta xuống đất. Lưu Tiên Sinh nhanh chóng chạy tới, rút một lá bùa ấn vào ấn đường của chàng trai. Một ánh lửa lập lòe cháy sáng, khiến lá bùa bị thiêu rụi. Xin dần tỉnh lại, ý thức mê man như hồi phục tính cách ban đầu. Ông Khanh mừng rỡ nói, Xin, mày không chết, ừ, tao mừng lắm. Xin nói, chú Khanh, sao chú lại ở đây? Bọn cháu với chú Dương vẫn luôn đi tìm chú. Ông Khanh thở dài, Mày đừng nói nữa Tụi nó chết hết cả rồi Rồi ông Khanh hỏi Sinh làm sao mà thoát được Sinh thật thà trả lời Nói ra cũng có chút xấu hổ Anh ta nói Tôi ấy cháu nhìn thấy một người con gái Rất xinh đẹp Cô ta cứ dụ dỗ cháu Nên cháu đi theo Không ngờ Sinh nói đến đấy Liền đỏ mặt không nói tiếp Mọi người thì cũng ngầm hiểu Sự việc xảy ra sao Lưu Tiên Sinh khẳng định đó chính là liễu quỷ Được rồi Nếu cậu ta không sao thì tốt Chúng ta lại tiếp tục đi thôi Cường lên tiếng thúc giục Lưu tiên sinh gật đầu 
cả đoàn người lại tiếp tục theo phương hướng của gương bát quái đá chỉ và đến gần trưa bọn họ cũng đã quả nhiên đến được nơi mà bọn họ cần đến vùng đất âm u quân năm bị che phủ bởi mây mù dù cho có là ban ngày nhưng quan cảnh ở chỗ này vẫn không thể tươi sáng lên được vẫn là một vùng đất chết và ở giữa vẫn chỉ có duy nhất một cái cây liễu điểm khác biệt duy nhất là cái cây liễu này và lúc ban ngày lá vẫn có màu xanh đi thêm một quãng nữa đoàn người lập tức phát hiện ra một khung cảnh cực kỳ kỳ dị từng cái đầu lâu xương sọ người hiện ra treo lủng lẳng trên thân cây trông hết sức đáng sợ thương không chịu được cảnh này liền quay đầu nôn thốc nôn tháo lưu tiên sinh nói mọi người thử đếm xem nó có bao nhiêu cái đầu lâu treo ở trên đây cường gật đầu bắt đầu đi vòng quanh cái cây liễu to lớn đến một cách tỉ mỉ một lát sau anh ta quay lại rồi trình báo với lưu tiên sinh có tổng thể 91 cái đầu người lưu tiên sinh gật đầu nói quả đúng như tôi dự đoán mỗi lần 13 người 7 lần tổng thể có 91 cái đầu chỉ cần thêm một lần ăn 9 người nữa thôi là nó sẽ có đủ 100 sinh mạng để thực hiện phép hồi sinh quỷ 9 người cuối cùng này á không còn quan trọng là đồng nam hay không mà chỉ cần mạng người cho đủ số là được vì vậy rất có thể liễu quỷ sẽ ra tay sát hại chúng ta Lưu Tiên Sinh nói xong dừng lại một chút liền nhắc nhở thêm mọi người á phải thật khẩn trương bây giờ đã là buổi trưa rồi chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối mọi người phải hỗ trợ tôi thật nhanh để tôi đào cái xác ấy lên bằng không á, khi trời tối xuống á, tất cả chúng ta sẽ để trở thành mồi cho quỷ liễu mất Lưu Tiên Sinh cùng với Cường và ông Khanh đi vòng qua cái cây mấy vòng để xác định được phương án động thổ phù hợp theo như lời Tiên Sinh nói cái xác của thiếu nữ liễu quỷ được chôn ở vị trí chính giữa thân cây nhưng chắc chắn ở gần đó phải có một loại cơ quan nào đó để khi đại sư lỗ ban tán thi sinh quỷ sống lại có thể mở ra một cơ quan mở một lối đi thông lên lòng đất bằng không thì cho dù ông ta có hồi sinh lại được nhờ phép thuật ấy thì cũng bị chết nghẹt trong đất đúng đến sầm chiều tối qua một loạt phương pháp đưa tiên sinh cũng thành công đưa được cái xác của người thiếu nữ chôn ở dưới gốc cây liễu đã mấy trăm năm cái xác được đặt trong một cỗ quan tài sắt kín khí chôn rất sâu lại phủ đầy bằng dược liệu quý nên vì vậy mặc dù nó đã được niên đại mấy trăm năm nhưng lại không thể bị phân hủy mà vẫn còn nguyên vẹn khi cái xác vừa được đưa lên thương đã giật mình kinh hãi bởi bóc dáng và nhan sắc của liễu quỷ này giống hệt cô y như đúc lưu tinh sinh nói không cần phải ngạc nhiên bởi cô ta chính là kiếp trước của cô một phần hồn phát của cô đã thoát ra được mà đi đầu thai ông khanh bước gần tới lưu tinh sinh hỏi giờ đã đào được cái xác lên vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào Lưu Tiên Sinh gật đầu nói Phép này dễ dãi lắm Vì liễu quỷ là thiếu nữ còn chinh tiết Vậy nên chúng ta chỉ cần phá đi chinh tiết của nó là xong Nghe Lưu Tiên Sinh nói như vậy Tất cả đều nhíu mày vì cảm thấy kinh tởm với cách này Liệu có ai lại có thể làm chuyện đó để phá chinh tiết một xác chết bao giờ Nhất là xác chết tới được mấy trăm năm Lưu Tiên Sinh nhìn thấy nét mặt mọi người ủ rũ như đưa đám Thì liền cười nói Mọi người không cần phải lo lắng như vậy Kỳ thật á, cách phá đi chinh tiết của một con gái có rất nhiều cách Đâu phải chỉ có cách như mọi người nghĩ Lưu tiên sinh nói xong Liền trợn mắt nghiến răng Trực tiếp đem ngón tay trỏ Không ngờ lại chớp nhoáng mau lẹ chọc sâu vào trong cái âm hộ của xác chết Một mùi xu ế kinh khủng bốc ra Cái xác như bị ứ khí lâu ngày thoát hơi Rồi như quả bóng căng tròn dần dần dẹp xuống Cuối cùng là một cô gái xinh đẹp căng mọng cả thân người, giờ lại giống như một quả chanh khô héo, đang từ từ hóa thành thịt khô, bám chùm lấy xương. Tất thầy mọi người đều trờn tròn mắt với cách làm của Lưu Tiên Sinh. Ông ta lấy một cái khăn, lau lau cái ngón trỏ vừa mới hành sự cho thật sạch sẽ, rồi ném cái khăn đi. Ông ta nói, được rồi, việc quan trọng nhất là giải quyết cái xác đã xong, giờ đã đến lúc gọi Cương Thi từ đất Bắc quay trở về. Liễu quỷ á, tuy đã mất đi cái xác của nó Nhưng vẫn chưa chết hẳn Phải gọi cương thi về Rồi phù phép hút hồn nó vào cương thi 
sau đó đốt chung á, thì mới ổn ông khanh nhắc khéo phải cả hồn của ông đại sư gì đó nữa chứ lưu tiên sinh gật đầu mỉm cười nói phải chỉ yếu là diệp phần hồn phát của ông ta kia lưu tiên sinh giải thích thêm một lượt rằng từ giờ ông ta sẽ thường xuyên lui tới đây để coi sóc cái tế đàn gọi cương thi chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài từ đó Lưu Tiên Sinh cùng với ông Khanh thường xuyên lui tới đế vực tà sùa này để cho Lưu Tiên Sinh làm lễ. Cái thế đàn cao đến hơn 3 mét được Lưu Tiên Sinh dựng lên, có đủ thứ vàng mã, ma chay, có cả gạo muối, rồi gà sống nữa. Ông ta cứ lặp đi lặp lại nghi thức múa kiếm đến 3-4 lần. Cứ mỗi lần là đều cầu vào trời đêm từ sầm tối cho đến hừng đông ló dạng. Ban ngày ông ta ngủ, còn ban đêm thì tế lễ để gọi sát cương thi. Giải thích cho việc tại sao lại có một con gà trong nghi lễ tế đàn của Lưu Tiên Sinh, ông ta nói Trời sinh nguồn gốc của Cương Thi á, vốn là hộ duệ của tướng thần Một loài yêu ma trong tứ đại thần thú thuộc Hồng Hoang tên gọi là Hống Hống vốn cực kỳ khát máu Cho nên á, khi chết á, xác hóa thân thành bất tử Lại còn cực kỳ cứng rắn á, nên gọi là Cương Thi và rất khát máu nên hậu đại cương thi sau này đều cho là hậu duệ của tướng thần tương tự cũng khát máu y như vậy dùng máu của gà để dẫn dụ nó là phù hợp lưu tiên sinh nói xong liền đem con gà trống còn đang sống luồn kiếm qua cổ nó cắt một nhát cắt ngọt khiến nó tóe máu cái đầu con gà đứt lìa phun ra máu dài thành tia rất mạnh lưu tiên sinh hứng máu chảy từ cổ con gà cho dòng máu nóng đỏi phun vào trong miệng mình khi lấp đầy được một ngụm, Lưu Tiên Sinh liền ngửa cổ lên trời, phun lên một miếng máu thật dài. Phun bắn qua cả thanh kiếm gỗ cho thật đẫm máu. Lưu Tiên Sinh làm đi làm lại lần lượt các động tác ấy đến ba lần. Rồi cuối cùng ông ta trò kiếm về phía bắc. Miệng lầm rầm chú ngữ, cấp cấp như lận luật di. Thanh kiếm gỗ trên tay Lưu Tiên Sinh chợt lóe sáng. Nó kêu lên những tâm thanh đầy thâm thúy. Ở trên trời xa xa, Dường như có một luồng tử khí đang hưởng với sự quấy gọi của thanh kiếm Lưu Tiên Sinh gọi đi gọi lại liên tiếp đến 3 lần Rồi mới thu thanh kiếm gỗ đào lại Ông ta nói Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến gọi Cương Thi Nói xong, Lưu Tiên Sinh nhảy xuống khỏi tế đàn Ra hiệu cho Cường và Sinh khuân cái xác liễu quỷ đã héo khô để đem về Ông Khanh thấy lạ liền hỏi Tại sao ông không tiếp tục gọi Cương Thi vậy? Lưu Tiên Sinh vừa đi vừa giảng giải trả lời Cương Thi chỉ có thể di chuyển được trong đêm Ngày đi mấy chục cây số đã là nhanh Nó ở tận phương Bắc Vậy nên phải gọi nhiều đêm Thì mới có thể về đến đây được Ông Khanh nghe Lưu Tiên Sinh giải thích xong Liền gật gù hiểu ra Sáu người đem xác Liễu Quỷ chôn ở dưới tế đàn Cử một người ở lại canh gác trông coi cái xác của Liễu Quỷ cứ thay phiên nhau mà luân phiên trông xác Lưu Tiên Sinh nói rằng Liễu quỷ này tuy đã bị phá đi phép thuật không thể sống lại Thế nhưng Nó lại vẫn có khả năng giết người Hơn nữa Còn rất hung hãn Cần phải dán một lá bùa lên người nó Rồi yểm lại trong quan tài chôn dưới tế đàn Lại yểm thêm bốn lá bùa ở bốn góc trên nắp quan tài Cho người thi nhau canh chừng bốn lá bùa ấy chỉ cần một lá rơi xuống là phải lập tức dán lại ngay. Bằng không, một khi liễu quỷ thoát hồn ra sẽ lại tiếp tục đi hại người. Liễu quỷ bình thường ban ngày đều ngủ trong thân xác của nó để trốn tránh dương khí. Ban đêm thì mới thoát xác ra ngoài để đi thu thập tinh hoa của sao trời, hấp thụ khí âm mà sinh trưởng nuôi dưỡng cái xác. Liêu tiên sinh nói, nếu không chung chừng cái xác, thì qua nhiều đêm cho dù liễu quỷ không hại người, nó cũng sẽ có thể hồi lại được phép thuật mà ông ta đã phá bỏ bằng cách hấp nạp khí trời. Chỉ có điều là quá trình này sẽ kéo dài rất dài mà thôi. Qua nhầm tính dự đoán, Lưu Tinh Sinh nói rằng Cương Thi rất có thể phải mất khoảng hơn một tháng trời mới có thể quay trở lại vùng đất này. Từ bây giờ cho đến khi ấy, cụ thể sẽ còn chính xác là 36 ngày. Trong 36 ngày này phải đặc biệt chú ý không được phép để cho lá bùa dán ở bốn góc tế đàn bị rơi Không được để cho lá bùa ở nắp quan tài của liễu quỷ bị hỏng hóc hay thiếu một lá nào Nếu phạm phải một trong những điều ấy thôi
thì tai họa khôn lường không chỉ liễu quỷ có thể thoát xác hại người mà cương thi cũng sẽ quay trở lại đất bắc vĩnh viễn cũng không thể gọi nó quay lại đây được nữa bởi vì một sợi dây liên kết cuối cùng với cái xác đã được lưu tinh sinh tận dụng triệt để để gọi cương thi phép bị hỏng tương tự như sợi dây liên kết duy nhất bị đứt đến khi đó sẽ chẳng còn sợi dây liên kết nào có thể thay thế được nữa lời nguyền của lỗ ban tông thuật sẽ vĩnh viễn không được giải xác của liễu quỷ không thể thiếu đốt vì nó đã được ngâm thuốc một loại thuốc nước lửa chống xâm nhập chỉ cần qua một thời gian nó có thể tự hồi phục lại để hồi sinh đại sư lỗ ban tông thuật nghe lưu tiên sinh lý giải ông khanh hiểu ra được rất nhiều chuyện huyền thuật trong thiên hạ có những chuyện mà con người dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra nổi ví dụ như có thật có thần tiên hay yêu ma quỷ quái tồn tại thật sự hay không câu trả lời của lưu tiên sinh cho rằng chắc chắn là có vì liễu quỷ chính là minh chứng tồn tại rõ nhất còn về tiên phật có thực hay không thì lưu tiên sinh không chắc vì ông chưa từng gặp bọn họ bao giờ khi mà ông thi pháp thì cũng thường xuyên mượn danh của các vị ấy còn các vị ấy có tồn tại hay không thì thất có nói chỉ có điều mỗi lần ông ta mượn danh để thi pháp thì quả nhiên đều hiệu nghiệm lũ yêu ma quỷ quái đều bị diệt trừ một cách thần kỳ có đại sư lớp an tông thuật cho rằng sở dĩ hình thành yêu ma kia là do khí lạ của thiên địa tích tụ mà thành mà sở dĩ triệt được yêu ma là vì gọi được loại khí chắc chế trong thiên địa mà khu trừ còn bản chất thần tiên thì thực sự không hề có thật tương tự một đạo sĩ của phái mao sơn cũng nói sở dĩ cương thi nhân có thể di chuyển là vì các phần cỡ bóc khí chết được bảo tồn nguyên viện chỉ cần truyền vào một ít loại khí tích hợp là có thể lợi dụng được cơ bóc này hoạt động chính vì khí là vật chết nên cương thi mới không có linh trí còn vì sao cương thi cứ nổi điên truy sát bừa bãi cánh người ấy cũng chẳng qua là vì cái xác bị nhiễm khí quá nặng khiến cho khí đi vào cơ bắp tán loạn khi ấy nhẹ nên khi người sợ hãi chạy trốn làm cho khí cũng bị hút theo do vậy người ấy cũng bị cương thi đuổi theo những điều lý giải này cũng tương tự giống hệt như hiện tượng lửa ma chơi vậy qua ba đêm đầu tiên tế đàn đều được những người đàn ông thay phiên nhau túc trực nên không hề có chuyện gì xảy ra nhưng đến đêm buổi thứ tư thương là người được phân công canh gác cái tế đàn đã làm ra một chuyện dạy dột kinh khủng nhất đời cô thương ngồi buồn bã cúi gầm mặt nhìn vào cái cây liễu cổ thụ cao chót vót những cây đầu người giờ này đã được gỡ xuống thay vào đó là những lá bùa được treo lên ở đúng những cái vị trí mà cái đầu người đó được treo trên tế đàn vết máu đỏ vương vãi đã khô dần sau lần làm lễ gần đây nhất của lưu tiên sinh thương mở màn nhớ lại cái lúc cô vừa mới nhìn thấy cái xác liễu quỷ liền cảm thấy kinh hồn tán đảm bởi vì cái xác ấy thật lạ lùng là trông nó giống y hệt cô giống đến từng đường tơ kẽ tóc giống đến cả nét mặt đến từng cái răng thương cứ nghĩ đến hình ảnh cái xác liễu quỷ mà cứ bứt rứt không yên không sao khôi nghĩ về nó được lưu tiên sinh nói nó chính là kiếp trước của cô về kiếp trước của cô tột cùng có là thân phận gì vì sao kiếp trước của cô lại bị tế thành một cái xác sống để hồi sinh cho một lão già thương dần vật trong lòng nỗi dần vật ấy khiến cô nảy ra một suy nghĩ điên rồ cô muốn lật cái nắp áo quan ra nhìn nghĩ xem có phải cái xác ấy thực sự rất giống cô hay không cô muốn tận mắt nhìn thấy thêm một lần nữa cô muốn ngắm nhìn cái xác ấy để xem kiếp trước mình trông như thế nào và thế là cái suy nghĩ ấy cứ như sâu mọt dần dần đục khoét tư tưởng cô khiến cô hành động thật thương chui đầu xuống dưới cái tế đàn dõi về cái áo quan bằng thép chắc nịch được kê ngay ngắn ở vị trí chính giữa bốn lá bùa được sắp xếp theo một trình tự khoa học vây quanh trên nắp quan cái áo quan không có nhiều hoa văn nhưng lại vẽ một loại đồ đẳng của một thứ sinh vật nào đó những đường kẻ thành đẳng sâu như một quy luật rõ ràng chiều bái về phía trung tâm của cái nắp áo quan thương tự nhủ lưu tiên sinh nói lá bùa rơi xuống một lát thì phải dán lại ngay thôi hay là mình mở cái nắp áo quan này ra rồi chui vào trong ấy xong đóng cái nắp áo quan lại mình trốn trong ấy ngắm nhìn cái xác thì đâu có gì là trái với quy định bốn lá bùa hẳn còn ở trên 
nghĩ bụng Thương cho rằng suy nghĩ của mình là đúng Cô hành động ngay Thương chầm rãi bò tới gần kéo quan Dùng sức bình thật mạnh lắp bắt quan hé ra một lỗ Vừa người cô chui vào Rồi mang theo cái đèn pin treo ở bên người Chui vào trong quan tài xong Là thương lại cẩn thận tỉ mỉ đóng cái nắp áo quan lại Như lúc nó chưa hề bị xê dịch Nắp áo quan đóng lại Thương lọt thỏm ở bên trong quan tài ngắm nhìn cái xác Cái xác đã khô héo Nhưng ngũ quan non vẫn xinh đẹp giống thương y như đúc Từ cái tai, cái mắt, cái mũi, cái môi Chỗ nào cũng giống Ôi thôi hai người cứ như đều được đúc như một khôn ra vậy Cả chiều cao và vóc dáng cũng không sai biệt Cái xác trước đó tuy có mùi xú uế Nhưng giờ lại được ngâm trong đống thuốc khô trong quan tài Nên không có mùi gì cả Thương sờ nắn cái xác và cảm nhận nó cứ như một bộ phận thân thiết của mình Cô cứ mênh mê mơn chớn cái xác với vẻ thích thú Mà tự chẳng biết rằng cánh tay mình đã vô tình làm rớt cái lá bùa dán ở trên chán cái xác Mênh mê đùa nghịch chánh chê Thương đã thỏa mãn được nỗi tò mò đối với cái xác Cô lại vần nắp áp quan để mở ra một lỗ vừa vặn thân người chui ra Thương chui ra khỏi nắp quan tài Không quên đóng nắp kéo quan lại một cách thật nhanh chóng Nhưng khi Thương vừa mới chui ra khỏi nắp quan tài xong Thì một sự kinh hoàng trỗi dậy Cái xác trong cái áo quan Chợt mở chừng chừng đôi mắt khô khốc của nó Miệng nó khé nhất lên vẻ cười độc địa Thương ra được bên ngoài, phát hiện có một lá bùa đã bị gió thổi rớt xuống đất. Cô vội nhanh chóng dán lại lá bùa vào chỗ cũ, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đến tích tắc ấy, có một vệt sáng nhỏ bay đến nhập vào ấn đường của Thương mà Thương chẳng hề hay biết gì cả. Thương vẫn cứ vui vẻ như vậy, trông cái xác hết cả đêm cho đến lượt, rồi sớm lại ra về, tội ca cho người khác đến trông thay cho mình. Thời gian cứ thế trôi đi, Mọi chuyện vẫn tiếp diễn hết sức bình thường Nhưng dường như lại có một thứ gì đó Trong con người thương chối dậy Khiến tính cách của cô cứ thay đổi Từng chút, từng chút một Tối ngày thứ 34 Lui tinh sinh đang làm phép Hôm máu gà lên trời thì nhíu mày quát lớn Hay lắm Mọi người đều quay lại nhìn ông ta Với vẻ ngạc nhiên có hiểu Chờ lý giải Lưu tinh sinh liền giải thích ngay Tôi đã có thể cảm thấy Một luồng tự khí rất đậm ở đằng chân trời Con cương thi ấy sắp đến đây rồi Cường nghe thấy vậy liền bước lên hỏi Vậy thì đã đến lúc chúng ta nên mời đào tiên sinh đến đây rồi Đào tiên sinh trong miệng mà Cường nói Chính là sư phụ của Lưu tiên sinh Người này có huyền thuật bắt ma bực nhất Trong những chuyển nhân hiện thế của phái lỗ ban Đào tiên sinh ít khi ra tay Nhưng những vụ mà ông ta ra tay Thì đều là những vụ khó đến mức không thể giải nổi Gần như cầm chắc cái chết Hoặc là một loại bùa chú độc địa lắm Đã thất truyền thì mới có thể mời được ông ta Nghe Cường nhắc đến đào tiên sinh Lưu tiên sinh liền gật đầu nói Sư phụ tôi á, kể từ hôm qua đã đến Việt Nam Chắc là nội trong tối mai ông ta sẽ đến đây thôi Chúng ta cứ chuẩn bị đi Sau đó Lưu tiên sinh thu kiếm lại Rồi rời khỏi tế đàn đi xuống dặn dò thương Hôm nay đến lượt cô trông coi tế đàn Hãy nhớ phải coi sóc cho cẩn thận Chỉ cần sai một ly là đi một dặm Thương gật đầu nói Tôi rõ rồi Lưu tiên sinh gật đầu nói Được rồi Chỉ cần qua được kiếp nạn này á, mà không chết Cô có thể học nghệ của phái lỗ ban Nên nhớ Vinh hoa phú quý của phái lỗ ban Nếu được học nghệ Thì hưởng không hết Gia đình cô á, sẽ được sung túc Vì vậy chớ có làm điều gì dại dột Lưu tiên sinh nói xong liền cùng những người còn lại rời khỏi vùng đất của liễu quỷ Ra khỏi vực tà sùa Thương cúi gầm mặt không nói câu nào Chờ cho đám người đi hẳn Thương bóng nở một nụ cười đầy lạnh lẽo Cô lại chui xuống tế đàn Mở nắp áo quan bằng sắt mà bên trong có chứa liễu quỷ ra Thậm chí khi cô chui vào trong còn chẳng thèm đông nắp lại Thương chui vào trong quan tài rồi Lại nằm cạnh cái xác Chợt cô vật một nhát dao cắt xẹp một lòng bàn tay Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay cô Thương điều chỉnh cho máu của mình vừa vặn rơi đúng vào miệng của cái xác khô Chăm chút nó từng chút từng chút như cho một đứa trẻ ăn vậy Cái xác khô vẫn cứ bất động như một khúc cây Máu của Thương chảy vào miệng nó kỳ lạ thay lại không sót ra một giọt nào rơi bên ngoài 
cho mót chảy vào miệng cái xác khô được một lúc thương lại chui ra khỏi áo quan rồi đóng nắp áo qua lại như chưa có chuyện gì xảy ra càng ngày nét mặt của thương lại càng nở những nụ cười độc địa cô chợt bước lên tế đàn nắm lấy thanh kiếm gỗ rồi vung một giọt máu của chính mình vào thanh kiếm tay cô chợt trò về hướng bắc miệng lầm rầm đọc cấp cấp như lận luật gì sáng sớm hôm sau đoàn người của lưu tinh sinh đã có mặt sớm ở dưới đáy vực tà sùa mang theo rất nhiều vàng mã xuống cùng lưu tinh sinh nói những thứ vàng mã này chính là một loại âm binh có thể lợi dụng được khi vào lúc cần kiếp chiến đấu với cương thi có vàng mã vây xung quanh thì có thể làm vướng chân vướng tay nó khiến nó yếu đi nhiều so với khả năng thật cả năm người hướng tới vùng đất của cây liễu đại thụ mọc mà bước tới đến nơi bọn họ thấy thương đang ngủ gục một cách ngon lành tại tế đàn lưu tiên sinh thở dài định chất móc nhưng ông ta lại đến gần và đắp cho cô một tấm chăn mỏng mà không nói gì lưu tiên sinh chui xuống dưới tế đàn phát hiện ra bốn lá bùa vẫn còn nguyên nên không còn lo lắng gì nữa ông ta quay đầu trở lại tế đàn đặt những thứ vàng mã nào ngựa nào quan binh nào quan vũ trương phi toàn là những nhân vật lấy lừng thời tam quốc có người hỏi ông có thể điều khiển được hồn các vị ấy thật sao nhưng lưu tiên sinh chỉ cười và nói rằng âm binh vốn không có hình thù rõ ràng vàng mã chỉ là cái xác để chúng nhập vào quan trọng là các hình nhân phỏng theo các nhân vật khi còn sống các nhân vật càng có sức ảnh hưởng thì càng dọa ma quỷ được tốt Lưu Tinh Sinh đặt vàng mã hình quan công ở phía đông bắc để coi sóc hướng đông bắc Đặt vàng mã chương phi ở phía tây bắc để coi sóc hướng tây bắc Còn mình thì đặt một cái giá kiếm trọ thẳng về hướng bắc để ngân đón cương thi Theo đúng như những gì mà Lưu Tinh Sinh đã dự đoán Thì cương thi phải một ngày nữa mới đến Nhưng trời vừa mới đổ đêm Lưu Tinh Sinh đã lập tức giật mình kinh hãi thất sắc Vì từ lúc nào ở trên đỉnh một con vực cách đó chục cây số Ông đã có thể nắm thấy có một cái bóng dáng nhảy trồm trồm nhấp nhô ở trên đỉnh núi đang tiến về phía này Lưu Tinh Sinh sợ hãi kêu lên Sao lại có thể như thế được Cương Thi đến sớm hơn một ngày Không những vậy lại còn sắp đến rất gần đây nữa Từ thi khí nồng nặc khắp trời Bầu trời đang đầy sao chợt bị che khuất bởi khói đen và mây u ám Lưu tiên sinh toát mồ hôi muốn vãi ra quần Đào tiên sinh còn chưa tới Nếu một mình ông ta mà chống trọ với con cương thi này Thì chỉ có thể cầm chắc cái chết mà thôi Lưu tiên sinh chợt nom lại thanh kim gỗ đào trong tay Rồi lại nói Không đúng Ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái Liền đem lưỡi liếm lên thử thanh kim gỗ đào Rồi càng tái mặt nói Có người đã thi hành pháp thuật Gọi cương thi đi cả trong ban ngày là ai Lưu Tinh Sinh hét lên hỏi như vậy Ông Khanh không hiểu liền hỏi Không phải ông nói Cương Thi Là chỉ có thể đi vào ban đêm sao Cho dù là có người làm phép Thì cũng phải làm sao khiến nó đi vào ban ngày được Đi vào ban ngày Thì Cương Thi sẽ bị lửa mặt trời thiêu rụi Lưu Tinh Sinh lắc đầu thời dài nói Ông thực sự không có hiểu Kẻ này thật đó, Là một tên đại sĩ lỗ ban tông thuật Cao tay lắm Hắn biết được cả vị trí cương thi đang ở từ xa ngàn dặm Biết cả địa hình mà nó đi qua Nên đã khiến cho nó chui vào rừng tối để tránh nắng Như vậy cương thi có thể đi được vào ban ngày Lưu tinh sinh đang nói như thanh minh Thì chờ xứng người lại ông ta quát lên Thôi xong tôi rồi Rồi ông ta vội vã chui xuống dưới tế đàn Chơi với chạy đến cái ố quan bằng sắt Bốn lá bùa vẫn được dán kiến như bưng Thế nhưng Lưu Tiên Sinh không an tâm, liền gồng sức mở nắp quan tài ra. Khi nắp quan tài vừa được mở ra, Lưu Tiên Sinh liền không kìm được mà phát tiếng ra. Ôi trời! Mọi người liền chạy lại với quan cái quan tài sắt thì đều lắc đầu lè lưỡi không tin nổi. Vì cái xác liễu quỷ mấy ngày trước còn khô héo quát, ấy vậy mà bây giờ đã trở nên hồng nhuận căng mọng da thịt như người sống. Lưu Tiên Sinh căng giọng thì thào nói, có kẻ có kẻ đã dùng máu để nó hồi sinh. Đúng lúc này, chỉ cách chỗ tế đàn khoảng chừng vài cây số, con cưng thi đã rú tợn kêu lên những âm thanh kinh khủng rợn người. Mọi người đều sợ hãi bao quanh lấy lưu tuyên sinh, bám lấy thân ông ta, 
như muốn chờ mong ông ta cứu mạng Ông ta có kìm nén sự sợ hãi Nghĩ ngợi một lúc rồi nói Sư phụ tôi á, sắp đến đây rồi Cố cầm cự cho đến khi ông ta đến được đây Thì tất cả đều được sống Ông ta sẽ cảm nhận được mùi từ khí cương thi Mà chạy đến đây Nên không cần phải ra đường Lưu Tinh Sinh nói xong Liền nhảy bật đứng dậy Lao lên tế đàn Đem một đám hạt gạo nếp Cắt xung quanh tế đàn Rồi cắt tiết gà cho chạy vào miệng Phun vào hai hình động vàng mã Chương phi quan công Ông ta nói Mọi người đều không được rời khỏi cái tế đàn này Gạo nếp sẽ khiến cương thi tạm thời không thể đi vào Tôi đi ra ngoài liều mạng với nó Lưu tiên sinh nói xong Liền nhảy ra khỏi cái tế đàn Nhanh thoăn thoát biến mất vào màn đêm Hai cái hành động quan công chương phi Cũng đột nhiên cử động Rồi chạy theo ông ta Mọi người lúc này không biết bên ngoài kia Đang xảy ra chuyện gì Chỉ nghe tiếng gào thét của lưu tiên sinh Bọn họ ôm nhau run đẩy như cậy sấy mong cho chuyện này chóng qua. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lưu tinh sinh kia thất bại. Ông ta toàn thân bê bết máu, chạy quay ngược trở lại tế đàn thở dốc. Miệng ông ta trào ra máu. Ông ta nhảy vào tế đàn rồi gọi thương đến gần và nói Ta sẽ truyền cho cô nghệ của lỗ ban tông thuật. Cô học tạm một vài phép để cố gắng cầm cự bảo vệ mọi người. Đây! Kiếm đây, cô cầm lấy đi rồi ta chỉ Đây là kiếm sắt thật chứ không phải là kiếm gỗ Cẩn thận, không lại bị thương ngược Lưu tiên sinh đưa thanh kiếm sắt cho thương mà không hề nghi ngờ gì Thương tỏ vẻ non nớt đỡ lấy thanh kiếm Nhưng khi lưu tiên sinh vừa mới đứng dậy Quay đầu định làm thế mẫu chỉ dạy cho thương Thì khóe mắt cô trở hiện lên một vẻ tàn độc Cái thanh kiếm sắt nhanh thoăn thoát từ trong tay thương bổ xuống Chém ngọt qua cổ Lưu Tiên Sinh Khiến đầu ông ta rụng xuống khỏi cổ Lăn lông lốc xuống khỏi tế đàn Lưu Tiên Sinh có khuôn mặt trợn chừng Hai mắt mở to dường như không tin nổi Là cô sẽ là như vậy Ông Khanh gào lên Thương, tại sao mày làm thế Thương cười khanh khách không nói gì Cô chỉ liếm mép với dáng vẻ đầy thú tính Chầm rãi bước ra mép tế đàn Quẹp một đường chân xóa nhà đi cái vòng tròn gạo nếp Hút ở phía xa xa, một cái bóng đen lùi lũi tầm lợm từ trong lùm cây đang nhảy trồn về phía này xuất hiện. Da mặt nó nhanh nheo, đôi bàn tay dưới thẳng về phía trước với móng tay rất dài. Hai hàm răng nó có những cái răng nan chìa ra đang nhỏ máu. Nó chính là con cương thi từ hàng thế kỷ trước. Ông Khan biết lúc này mọi chuyện đã không ổn. Ông gào lên, mọi người chạy cào đi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Ba người còn lại nghe ông Khanh nói như vậy Liền như ý thức được Liền hoàng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi Cái vòng tròn tế đàn Mỗi người chạy về một hướng Nhưng con cương thi nhanh thoăn thoát Cả ba người ấy chỉ chạy được Chưa đầy nửa phút Thì đều đã phát ra những âm thanh gào rú kinh khủng Cổ hồng của họ Như bị một thứ gì đó luồn sâu và bóp nghẹt Con cương thi đã giết họ Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi Ông Khanh như tuyệt vọng Ông quỳ sụp xuống, sợ hãi nhìn Thương với nước mắt chảy ròng ròng. Ông hỏi, Thương, tại sao mày lại làm như vậy? Thương không trả lời, mà chỉ cười khăn khách. Ông Khanh thở dài, biết số mình đã tận, liền nhắm mắt nói, Được rồi, vậy thì mày hãy để cho tao đi theo chú Dương, đi theo bà mày. Ông Khanh cúi đầu định chờ chết, thì đúng lúc này một giọng nói vang lên, Ông thắc mắc tại sao ư? Vì nó không phải là con gái của ông nữa Mà nó chính là liễu quỷ Ông Khanh mở mắt ra Thì đã thấy từ lúc nào trên tế đàn Có một ông già râu tóc bạc phơ Đang cầm kiếm gỗ cười nói Ông Khanh liền hỏi Ông là ai? Ông già kia trả lời Tôi chính là sư phụ của cái thằng đồ đệ rốt nát kia Ông Khanh mừng rỡ nói Ông, ông chính là đạo tiên sinh Ông biết tiếng Việt ư? Không giống như Lưu Tiên Sinh Nói chuyện với ông Khanh toàn phải có một cô gái phiên dịch Mà đào Tiên Sinh này là sư phụ của ông ta Lại có thể nói tiếng Việt sỏi đến như vậy Đào Tiên Sinh gật đầu nói Phải Tôi họ Đào Năm xưa tôi cũng có từng có mặt ở Việt Nam Nên khá hiểu tiếng Việt Đào Tiên Sinh vuốt râu Không tiếp tục nói 
mà chờ thành động rất mau lẹ ông ta vung tay lên liền đem cả tế đàn đánh sập vung tay một cái nữa lại chọc vào xác con liễu quỷ nằm trong áo quan cái xác liền kêu ré lên trợn chừng mắt rồi bốc lửa cháy nguồn ngụt cái xác vừa cháy thương liền lập tức ngất đi như vừa được hóa giải vậy đào tiên sinh vung kiếm một nhát nữa đem cái xác ném về phía con cương thi con cương thi dường như cảm thấy hoàng sợ nó quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp cái xác đứa quỷ dính vào người nó bén lửa lây sang nó cương thi lập tức bị một mồi lửa vây lấy gào rú kêu lên thảm thiết nó dễ dụa trong tuyệt vọng thêm một lúc nữa thì cả xác nó lẫn cái xác lũ quỷ đều cháy ra cho thương ngất một lúc liền mau chóng tỉnh dậy cô nhìn thấy ông khanh ngã gục dưới đất liền chạy đến đỡ ông ôm ông và gào, gào khóc nói bố vừa rồi con không kiềm chế được mình con đã giết người rồi ông khanh cũng ôm thương khóc mà không nói gì còn đào tiên sinh thu kiếm lại giảng giải đó là liễu quỷ không phải cô cô đã có nghiệp với phái lỗ ban ta thì từ giờ phải theo ta học nghệ để trả nợ buông bố cô ra đi từ giờ cô không còn tư cách để gặp ông ta nữa nghe đào tiên sinh nói như vậy thương gật đầu dứt khoát buông ông khanh ra rồi lặng lẽ đến đứng bên cạnh đào tiên sinh đào tiên sinh lại nhìn ông khanh rồi nói tiếp ông cũng đã hết nợ rồi nợ của ông á là nghiệp nợ tham lam nhưng đã phải trả bằng nhiều nỗi dằn vặt từ nay ông có thể hưởng cuộc sống sung túc đào tiên sinh trò vào cái cây liễu rồi nói tiếp tôi biết á, gỗ có giá cũng vì nó mà ông phạm ác nghiệp vậy tôi cho ông chặt nó đi bán kiếm tiền từ nay cứ vậy mà ăn hưởng tuổi già đừng nghĩ chi nữa nói xong đào tiên sinh quay đầu đi thẳng rắc thương đi cùng biến mất vào màn đêm từ đó, Thương Vĩnh Viễn không quay trở lại, ông Khanh cũng không biết tin tức của cô, nhưng ông cũng nghe lời đào tiên sinh, chặt thân cây liễu đem đi bán, nên cũng có một khoản tiền sung túc và giàu có. Ông Khanh ở vậy thêm một năm thì lấy vợ kế. Vợ kế của ông cứ nghĩ ông già nên có lẽ không có con, nhưng chờ thương tình. Lúc xế muộn vợ kế của ông thật kỳ diệu lại đậu kỳ thai. Ông Khanh may mắn lại có một đứa con để nối dõi tông đường.